يا يعني ni saa ni saa ya neema saa ya neema kabisa kabisa uh, wakati wake kabisa kwa dakika chache kidogo zimepita lakini katika roho ziko sawa ziko sawa kabisa uh, namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo namshukuru Mungu kwa ajili ya yote ambayo yamejiri katika maisha yetu zaidi sana kiukweli namshukuru Mungu kwa ajili ya mke wangu Daktari Elizabeth Kilili. Uh, ni wa pekee sana, ni wa pekee sana. Ichukue tu hivyo ninavyokuambia kwamba ni wa pekee sana. Mungu Mungu amempigania sana lakini nichukue fursa hii pia kumpa pole sana mke wangu mpenzi kwa kufiwa na baba yake. Lakini nambaye ni baba yangu pia. Mungu uh, akuwezeshe mke wangu mpenzi kipindi hichi kigumu unachopitia lakini najua kwa sababu unayo imani hautakuwa kama wale wasioamini namshukuru Mungu umekuwa imara sana katika kipindi hichi namshukuru Mungu pia kwa ajili yako wewe ambaye unatutazama sahi katika uh, Top TV lakini kwenye mitandao ya kijamii Facebook ambapo kwenye page mbalimbali kama Spirited Ministry na mitandao mingine na kushukuru wewe ulioungana na sisi katika YouTube Saya Neema TV. Lakini na wewe ulioungana na sisi kupitia Sibu FM katika mikoa mbalimbali nchini Tanzania. Mungu amekubariki sana na kushukuru sana sana sana. Leo ni siku ya maswali na majibu, maswali na majibu. Uh, wewe ulioko huko unatusikiliza unaruhusiwa kutuma maswali nambari ya simu hiyo hapo ya maswali ni sifuri saba nembili sifuri saba nembili nane nane tisa tisa tano tano sifuri saba nembili e, nane nane tisa tisa tano tano we unayotusikiliza sibuka fm sifuri saba uh, nembili nane nane tisa tisa tano tano lakini wewe unayotusikiliza vile vile kwenye online radio ya saya nema tv uh, saya nema radio kuna wale ambao wenye wana, inti, wana radio tu wako mikoa mbali mbali wana, wana simu yao zina internet na nini basi nenda kwenye google tu search Saya Neema Radio utaipata pale nenda kwenye folder la mzee wa Neema click utatukuta tuko live tuna 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 tunazungumza maneno maneno ya ya uzima wow uh, niende tu moja kwa moja kwenye kwenye swali letu la kwanza nimekuwa sikupata fursa ya ku ya kuangalia hata kilichoulizwa kwa sababu muda wa wiki siku zote hizi nilikuwa kwenye hayo maswala ya baba yangu lakini sasa hivi ngoja nisome nione wanachosema Huyu ndugu yangu anaitwa Simeon George Gudo niko Dodoma. Katika pita pita zangu katika mtandao wa YouTube nimebahatika kuona na kufuatilia uchambuzi wa kitabu cha injili ya Nicodemus. Ni neema ya ajabu sana ambayo sijawahi kuisikia popote kwa ukweli. Mungu amebariki sana kwa kazi njema muifanye. Mungu awabariki sana kwa kazi njema muifanyayo. Ombi langu kwenu ni kwa namna gani naweza pata nakala ya kitabu hiki kilichotafsiriwa Kiswahili. Okay. Okay kwa wale ambao ni wageni wanasikiliza leo kwa mara ya kwanza broadcast hii hichi ni kipindi cha saa ya neema naitwa Pastor Caesar e, wengi wananiita mzee wa neema uh, Dr. Caesar Masisi uh, wa Studuma Spiritual Ministry tulioko Ukonga Stakishari jijini Dar es Salaam ni sema tu ili mwanzo kabisa kabla sijaenda mbali maana wengine wameuliza sana kipindi kilichopita wamepiga sana simu sasa tuje wapi tukukute wapi kwa kipindi cha cha muda sasa tulikuwa tumesimamisha huduma kwa kujipanga kwa kuangalia mambo yanakwendaje na vitu kama hivyo e, kama tu Kristo tu wanavyo, wanavyoweza kufanya mambo yao lakini uh, mwezi ujao mapema kabisa huduma itafunguliwa kwa upya na this time inafunguliwa katika mtindo tofauti kidogo uh, nataka niwe na tutakuwa na darasa la, la watenda kazi la darasa la, la wanafunzi tutakuwa na waumini waumini mtu yote ambaye atakuwa ni muumini atakuwa hatakuwa na nafasi kwenye hilo darasa. Ila mtu yote ambaye ni mwanafunzi atakuwa na nafasi kwenye hilo darasa kwa sababu ni darasa la kuja kujifunza bila kujali dini, dhehebu wala nini. Watu wanakutana tu. Saa za jioni wameshatoka kwenye madhehebu yao, kwenye dini zao tunakutana siku ya Jumapili katika ukumbi wa Grace Club tunazungumza maneno ya uzima. Tunakuja haya maswali ambayo unauliza sasa hivi kwenye unatuma kwenye message tunaandika kwenye karatasi hivi tunayasoma tuna utakuwa unayauliza pale live chochote unakiuliza na unakinajibiwa na hakina limit ya muda. Tutakapo masaa mawili, matatu hata manne tunaulizana tu. Hakuna worship, hakuna nini. Kuna maswali na majibu kama vile Yesu alipokuwa anaenda tu mlimani amekaa walikuwa hawanzi kupiga vinanda. Walikuwa wanaanza kuulizana na kujibiana. Kwa hiyo itakuwa hivyo. 
kuanzia mwanzoni wa mwezi ujao jumapili ya kwanza ya mwezi ujao huduma uh, spiritual ministry tutakuwa yawani pale jioni jioni itakuwa ni darasa la la, la, la wanafunzi watenda kazi ambao wanataka kwa, kuijua kweli na hiyo kweli waweke huru lakini uh, na kuhusu darasa hilo lingine ambalo litakuwa jumuisha na watoto na vitu gani hilo litakuwa ni darasa lingine alihusiani na hili kwa hiyo ndugu yangu kitabu cha injili ya Nicodemus kipo tulikituma mtandaoni labda unaweza kutuma namba yako kwenye kwenye 0753 0753 ah sorry namba yako iko hapa nitaiwakilisha wataku hadi kwenye group afu watakukurushia hicho kitabu cha injili ya Nicodemus kwa wale ambao hawajawahi kukiosikia hicho kitabu cha injili ya Nicodemus basi ni wakati wa kukipata kwa sababu ndio kitabu pekee ambacho kina kina kimeunganisha baada ya hii yani Biblia ilipoishia hicho kitabu kimemaliza yani kwa mfano pale Petro anasema na Yesu akashuka mpaka kuzimu inasema tu akaenda kumnyang'anya shetani funguo na vitu kama hivyo ila aielezi ilikuwaaje na vitu gani vilitokea nani alisema nini nini kilifanyika akieleza lakini injili ya Nicodemus inaeleza detail Yesu alivyokwenda alifanya nini aliwakuta kina Isaya aliwakuta kina nani wote waliwakuta kule chini na alifanya nini alimfanyia nini shetani alifanya nini kuzimu na vitu kama hivyo na mpaka leo kwa nini tunasema tunao uhuru kwa sababu um, um, imeandikwa kwa wazi kabisa kwenye injili ya Nicodemus kwa hiyo hicho kitabu kipo tuma namba yako kwenye hiyo namba ndio itaja alafu utaweza kupewa hicho kitabu kwenye soft copy ukakisoma lakini pia wewe ambaye wewe unataka utumie hard copy tuma namba yako kwa sababu mimi nataka hard copy basi utatuma tu uh, nani ya, ya kuprintia basi utaprintiwa rahisi tu nakumbuka aliniambia shilingi 1012 kukiprint na kukibind 1012 kwa hiyo utatuma uta, utapatiwa utapatiwa na kala yako huyu mwingine anasema naitwa Kibona kutoka Skonge Tabora swali langu kama hakuna mwisho wa dunia iweje Paulo atoe unabii wake akimjuza Timoteo mm, matukio ya nyakati za mwisho na i, ili hali Timoteo hakuwa Myahudi pili akaweka e, hapo scripture nafikiri anataka nani hebu nifungulie ameweka scripture hapa Timoteo wa pili tatu kumoja mpaka tisa. hebu isome ameiweka na Timoteo wa kwanza nne mpaka uh, Timoteo wa kwanza nne moja mpaka moja mpaka nne alafu na huo mwisho ulilenga dunia nzima au Israeli tu nilishasema tangu mwanzo wakati anafungua scripture jamani unapozungumza habari ya mwisho wa dunia haina maana kuna dunia moja hii ambayo wewe umekaa hapa sasa hivi Dar es Salaam ambayo yule amekaa kule Marekani ambayo yule kwamba inaisha no 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 alikuwa anazungumza system alikuwa anazungumza mfumo alikuwa anatu, anazungumza nyakati ndio maana mara nyingine anasema anasema wak, wakati wa ukamilifu wa nyakati Eh wanasema kuna umeshasoma kwa wale ambao wamesoma soma shule kidogo huko nyuma kuna wakati mlisoma uh, nyakati wanasema ages nya, 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 wakati nya, nya, nyakati za, za chuma nyakati za mawe nyakati sijui za nini nyinyi mnakumbuka zile 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 zilikuwa ni dunia kabisa yani eh, iron age eh, eh, stone age ndio vitu kama hivyo ni nyakati kwa walipokuwa wanazungumza kwenye bible mwisho wa nyakati ambao Translation moja ya Kiingereza ikawa inasema end of ages. Translation moja ikaja na Kiingereza ikasema end of ages. Afu mtranslation ya Kiswahili akaja akasema mwisho wa dunia. Sasa watu walipoanza kusema tu mwisho wa dunia basi wakaanza kuchanganyikiwa. Na wale wa Kiingereza naye kuna translator moja akasema end of the world. Watu wakaanza kuchanganyikiwa. Huyu mtu alikuwa anazungumza habari ya end of the world, alikuwa anazungumza end of the age. End of the age, utimilifu wa nyakati, mwisho wa nyakati walikuwa naongelewa nyakati fulani zilikuwa zinaisha afu zinaenda zinaanza nyakati zingine eh ndio maana Yesu anasema mara fulani tazama na yafanya yote kuwa mapya kwa nini ya kale yamepita tazama yanakuwa mapya kwa nini kwa sababu ya kale gani yao yamepita ya nyakati za, kwa, za kale afu zinakuja za nyakati mpya sasa tangu miaka 2000 iliyopita nyakati mpya zilianza nyakati za zamani ziliisha ndio hizo zinaitwa mwisho wa dunia lakini sasa mpaka leo bado sisi tunazungumzia mwisho wa dunia mwisho wa dunia mwisho wa dunia hapana Hapana, haiko hivyo. Hebu isome hicho kwa nini amekisema ameisema hiyo Timotheo wa pili, tatu, moja mpaka tisa. Lakini ufahamu neno hili. Mm-hmm. Ya kuwa siku za mwisho kutakuwapo nyakati za hatari. Mm-hmm. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Mm-hmm. Wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, mm-hmm. wenye kiburi, mm-hmm. wenye kutukana, mm-hmm. wasiotii wazazi wao, yeah. wasio na shukrani wasio safi mm-hmm. wasio wape, wasio wapenda wa kwao wasiotaka kufanya suruhu wasingiziaji wasiojizuia wakali 
wasiopenda mema mm-hmm. wasaliti mm-hmm. wakaidi mm-hmm. wenye kujivuna anyway huko sio point yake sana mm-hmm. nafikiri point yake sana ni, ni hii hapa lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari mm-hmm. haya ni maneno kweli haya ni maneno kweli kweli paulo ali ali nani ali alimwambia timoteo ni kweli paulo alimwambia timoteo lakini alimwambia lini hicho ndio kitu ambacho unatakiwa uji, ujiulize we kama mwanafunzi yani siku zote unaposoma hizi barua kama haukuweka tarehe una miss barua unaikosa barua wewe unanisikiliza kwenye redio unanitazama kwenye tv unanitazama kwenye mitandao mbalimbali kama ukiwa ukipewa barua ikawa haina tarehe hiyo barua haina maana hasa hata hii barua ya Timoteo barua ya Paulo kwa Timoteo ya wakala kwa pili wa Paulo kwa Timoteo leo hii ni barua ya kawaida kama wewe uliokuwa unamwandikiaga mpenzi wako imewekwa tu kwenye hichi kitabu kusema kwamba ni maandiko matakatifu lakini ilikuwa ni barua ya kawaida Paulo amemwandikia Timoteo anamwambia kawaida kabisa kama wewe ulivyokuwa unamwandikia mjomba wako ulivyokuwa unamwandikia shangazi yako ulivyokuwa unamwandikia uh, mtu wako fulani mnafanya naye kazi yani ni kawaida kabisa hakuwa hakukuwa na vitu vya ajabu kwa hiyo usipoweka tarehe utakosa uta utakosa ile maana ya ya hiyo barua ilichokuwa inasema kwa mfano nitakupa mfano rahisi uh, hii ni barua. Hii ni barua wewe unanitazama, unaisikiliza kwenye redio nimeshika karatasi na muonyesha mtu wa kwenye TV. Kumbuka tunatazama moja kwa moja kupitia Top TV lakini kama unayo simu yako unaweza uka, uka, ukaenda kwenye mtandao Facebook ukafungua Spirit Word Ministry moja kwa moja Spirit Word Ministry, Spirit Word Ministry moja kwa moja uta utatupata tuko hewani na utatuona live. Utakuta nimekuta nimeshika karatasi. Hii hii ni nichukulie hii ndio barua. Hii ndio barua naisoma sasa mimi naisoma sikiliza ninavyoisoma ah uh, dear caesar au dear dr caesar masisi au kwako uh, daktari caesar masisi na natumai barua hii imekukuta uko salama kabisa uh, uh, dhumuni la barua hii ni kikueleza kwamba kesho unatakiwa ufike airport saa nne kamili bila kukosa maana unatakiwa uende marekani kuna shughuli ambayo itakuletea maendeleo makubwa kwako wewe pamoja na kanisa na wanafunzi wako wote kwa ujumla. Wako mtiifu, askofu fulani 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 anatajwa pale. Umeshaniona kitu kama hicho. Sasa mimi barua imekuja ndio nimeisoma sasa. Lakini barua hii ninavyoisoma inasema kesho. Yaani imesema kesho nifike airport saa fulani aliyoisema. Kesho. Na mimi ninaipokea hii barua nasema wow, kesho. Ezi sikiliza vizuri. Kwa hiyo ninalala ninajua kesho saa nne natakiwa niende airport. Nikifika pale airport kuna ndege itanichukua kwenda mahala fulani ambapo kuna jambo litakuwa linafanyika ambalo litaleta manufaa makubwa kwangu mimi binafsi, kwa wanafunzi wangu, kwa kanisa juu kwa ujumla au kwa familia yangu peke yake, achilia mambo ya kanisa. Kwa hiyo nitakuwa so much happy. Good. Ninachukua barua yangu lakini nimeambiwa na ukija uje na hiyo barua. Nimechukua barua yangu hapa sasa hivi mnaye nisikiliza kwenye redio ninaikunja barua alafu nina nina ninaitia mkoni. Alafu moja kwa moja ninaenda paka hapo kesho yake ndio nimeamka asubuhi nimeoga vizuri na nini nimechukua gari yangu au au ndio uba au sijui ni vitu gani sijui au boda boda i don't know anything ni chochote ambacho kinaweza kunipeleka airport. Naondoka nafika paka pale airport. Nafika tu airport naenda moja kwa moja labda nimeelezwa labda niende ofisi ya maelezo kwenye uwanja wa ndege wa Julia wa kimataifa wa Julius Kambarage Nyerere nimefika pale natakiwa nionyeshe barua pale airport afu nafika sasa napeleka nafikisha sasa nakabizi hii barua sasa jamani nimekuja jamani saa hizi ni saa nne kasorobo nimeambiwa nifike saa nne ila kwa sababu mimi unajua mtu wa mida nimeamua nilete kwa wakati nifike kwa wakati kwa hiyo saa nne kasorobo yule dada au kaka alioko pale anaichukua ile barua ana, anaiangalia anaisoma alafu ananiambia mm, mbona sielewi elewi hebu ngoja nimuite bosi wangu anamuita labda bosi wake kuna kitu hajakielewa bosi wake anakuja anaiangalia ile barua anaisoma alafu bosi wake anaitoa maelezo haya mm, hivi barua siwa ile ilikuwa imetokea mwaka jana hii mm, 
Hapa kuandika tarehe. Sema ah. Hii barua kwani umeipata lini? Anasema hii barua mimi nimeipata juzi. Sema ah. Hii barua mbona inatagumwa kajana? Kwani box lako wewe uendagi kwenye box lako sema ah. Box langu la barua bwana nilikuwa nimempa kijana funguo. Muda mrefu akawa yupo. Sasa jana ndio ameenda amekutana na hiyo barua kaniletea. Ah, kwani aina tarehe anasema yeye anaona aina tarehe. Anasema ah. Basi wakati wana print walisahau tarehe. Ilikuwa ni mwaka 2019 mwezi wa sita. Kwa hiyo ilikuwa unatakiwa tarehe ile hivyo kuiliwaandikwa ndio kesho yake ndio uje. Sasa leo ni mwaka 2020 mwezi wa tano. Kwa hiyo barua haina maana sema ah jamani. Si umeniambia kesho nije saa nne. Sikiliza hizo sentences nilizosema. Ndivyo barua za mtu mitume leo kanisa wanavyosoma. Wanasoma kama mtu huyo aliyopokea barua anaambiwa kesho. Anafikiri kesho ni kesho tu kesho ni kesho no no ukiambiwa kesho lazima uangalie tarehe iliyoandikwa ile barua ndio maana wanasema hivi kaka umesoma shule ya msingi si ndio sifa za barua so unazikumbuka mm. eh wanasema sifa za barua iwe na anwani kitu kingine lazima tarehe pia iwe lazima iwepo na tarehe hivi ni vitu vya msingi lazima iwe na anwani kama ni ya barua kisa ya, ki, ya kikazi iwe na anwani inapotoka alafu iwe na anwani inapoenda lakini iwe na, iwe na tarehe iliyoandikwa ili ilete maana mimi na tarehe haina maana guys watu wote mnaonisikiliza wanafunzi wote mnaonisikiliza hizi zote pa, Paulo wakati anaandikwa ni barua za kawaida kama hazina tarehe hazina maana kama hazina tarehe hazina maana ndio maana hapa unakuta unasoma hebu soma saa tatu moja huyo lakini 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 ufahamu neno hili mm-hmm. ya kuwa siku za mwisho mm-hmm. kutakuwako nyakati za hatari mm-hmm. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Bas usiende mbali. Mimi nataka tu usome tu hilo neno kwamba siku za mwisho kutakuwa. Sasa ukiangalia it's like ni, ni, ni kama ni kama ni kama taarifa ya ya kumwambia siku za mbele kitakachotokea. Lakini je, hii barua Paulo ameiandika lini? Ili upate kuzijua hizo siku za mwisho, hebu twende kwa Yohana. Alafu tunarudi hapo. Twende kwa nyaraka ya Yohana moja wapo. Kuna kitu ameandika kama hichi. Nyaraka nafikiri wa nyaraka wa Emne wa kwanza Na nyaraka waraka wa kwanza wa na wenyewe ni barua hii. Waraka wa kwanza wa Yohana. Kwa Wayahudi ili kwani barua ilikuwa inaandikwa Wayahudi. Ilikuwa nyaraka ya kwanza wa Yohana kwa Wayahudi. Ehe. Hiyo nyaraka ya kwanza wa soma 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 mbili mstari wa 18. Soma Yohana, Yohana naye ameandika barua. Sikiliza alichosema. Sikiliza alichosema. Uh-huh. Watoto uh-huh. ni wakati wa mwisho. Uh-huh. Na kama vile mlivyosikia ya kwamba uh-huh. mpinga Kristo yuwaja. Uh-huh. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwako. Uh-huh. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo uh-huh. tunajua ya kuwa ni uh-huh. wakati wa mwisho. Unasikia alichosema? Aya rudi sasa rudi pa, rudi pale kwenye kwenye nani Timotheo ile. Soma tatu moja. Lakini ufahamu uh-huh. neno hili. Uh-huh ya kuwa siku za mwisho uh-huh. kutakuwako siku kutakuwako nyakati za hatari. Umesikia alichosema ndani ya Aristo? Huyu anasema siku za mwisho kutakuwako. Huyu anakuja anaandika kume tayari zimesha kuwepo. Tayari kumesha kuwepo wapinga Kristo. Anasema anawaambia watoto wadogo, huu ni wakati wa mwisho. Sasa kanisa lina misi kanisa lina misi kitu kwa sababu ali Ali, alitaki ku, 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 ku acknowledge kwamba hizi barua ziliandikwa kwa nyakati. Alitaki kukubaliana kwamba hizi barua ni barua ambazo ukikosa tarehe hazileti maana. Mpaka leo unasoma nyaraka huyu alioniandikia hii huyu ndugu yangu ndugu yangu Kibona. Ndugu yangu Kibona kutoka Sikonge. Mpaka leo kama bado na kanisa wote kwa ujumla. Mpaka leo kama bado tunasoma nyaraka tunafikiri kwamba ni vitu kama vilimeandikwa vya watu wa leo tunakosea sana tunakosea sana afiku andikwa kwa sababu ya leo vimeandikwa kwa wakati huo wale ndio walikuwa wanaambiwa kwa sababu ndio walikuwa wanaambiwa vitu ambavyo vinawahusu kumbuka yuko wakati nyuma nafundisha Yesu wakati anazungumza kwenye Mathayo 24 kwenye Mathayo 24 ile anazungumza kuna mahala akasema mambo haya yote niliyoyasema yatatukia katika kizazi hiki kwa hiyo lazima waambie hata hizi barua zilikuwa zinaandikwa kwa wale waliokuepo kwenye kizazi hiko ndio walikuwa wanaelezwa kwa hiyo ukisema kwamba Mwisho haujafika kwa sababu ya hii barua. Ah ah, embo weka tarehe. Naashumu hivi. Naashumu hivi. Naashumu hivi kwamba Timotheo amekuwa ni mwanafunzi. 
wa Kristo kupitia Paulo na kilikuwa ni kipindi tu ambacho Yesu alikuwepo duniani ameondoka Paulo akamrekruti akawa naye anafanya naye kazi nataka kuchukulia kwamba Yesu sasa aliondoka mwaka 30 Sei sei Yesu aliondoka mwaka 30 akapaa kwenda mbinguni mwaka 30 shup akaenda zake akarudi kwa baba yani akarudi katika neno kuna wengine wanafikiri alienda siwa alirudi katika neno yani Yesu mwaka 30 alirudi katika neno baada ya hapo kina Yohana kina nani kina Paulo wakaendelea kufanya injili wanafanya injili akawa recruited huyo Timoteo kaka wanaenda tuchukulie kwamba walifanya muda fulani mimi sitaki tu exactly au nini lakini tunachukulia tu nani mida tu ya ku ya, ya, ya kuangalia tu historia ilivyokuwa tuchukulie kwamba kipindi hicho tu kati ya mwaka 30 na mwaka 40 kati ya mwaka 30 na mwaka 40 Paulo aliandika ibarua kwa Timoteo kati ya mwaka 30 na mwaka 40 hapa katikati Paulo aliandika ibarua kwa Timoteo lakini pia unaweza ukasema kati ya mwaka 30 na mwaka 50 sio mwaka 1950 no no mwaka 50 ambao ndio ulikupelekea kwenye mia ikapelekea kwenye mia mbili mpaka 1000 2000 mpaka leo tuna 2000 na kitu sasa nachukulia mwaka kati ya mwaka 30 na mwaka 50 ndani ya miaka 20 hapa Paulo aliandika ibarua kwa Timotheo kwa sasa wewe kitu ambacho kitakusaidia kimoja ndugu yangu ndugu yangu kibona aa, na wengine wote mnao nisikiliza chukua kalamu andika kwenye ile barua kwenye ile barua ya Timotheo kwa mfano hapa ndio walaka wa pili wa Paulo mtume kwa Timotheo hii ndio adresi ili kwa adresi adresi ilikuwa ni Timotheo uh, eh, eh, source alikuwa ni nani Paulo kwa sababu hii ilikuwa ni barua ya kikazi nimependa Paulo mambo yake aliandika vizuri anasema hii ilikuwa ni barua ya kikazi kwa aliandika source ilikuwa ni Paulo alafu destination ilikuwa Timotheo yani yani adresi inapoenda ni, ni Timotheo kwa hiyo hapo sasa wewe jitahidi Andika, andika tarehe andika tarehe yoyote ya mwaka hamsini andika tarehe yoyote ya mwaka hamsini hapo sei tarehe tano au leo tarehe ya leo andika tarehe leo tarehe sita mwezi wa tano mwaka sifuri sifuri hamsini yani ikisema hamsini maana yake sasa hivi tunaandika 20 20 sasa andika sifuri sifuri hamsini hiyo sasa unaposoma barua wakati wote unajua hii barua imeandikwa sifuri sifuri hamsini kwa hiyo unapata picha ya kwamba usije ukajikuta umeenda airport wakati kumbe ilikuwa ni taarifa ya mwaka jana. Kwa hiyo tusome tusome Bible kwa mtindo huo. Tukiweza kusoma hivyo tutafanikiwa. Lakini tukiisoma kama ni baruzi, barua ambazo zimeandikwa jana, tuna miss kila kitu. Hatuwezi kuelewa kitu ambacho 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 kimetokea. Na mimi na mimi na mimi maandiko yako yote yanaweza ya yakajibika kwa kuwewe ku, ku, kusoma ku, kusoma manyaraka za, za, za mitume hapa kwa kwa kuna nini? kwa ku an, kwa kugundua ni wakati gani walisema kwa mfano kule kwa Yohana amesema watoto huu ni wakati wa mwisho huku Paulo anamwambia Timotheo tunajua kwamba nyakati za mwisho kutakuwa nyakati za hatari lakini Yesu kule amesema nyakati hizo za mwisho zitakuwa katika kizazi hiki maana yake ni kwamba ni kati ya mwaka 30 na mpaka mwaka sabini kati ya mwaka 30 mpaka mwaka sabini kila kitu lazima kiwe kimeisha. Tuchukulie twende mbali zaidi mwaka sabini labda labda ni karibu sana. Tuchukulie kati ya mwaka 00030 eh, mpaka moja. 00030 mpaka moja. lazima kila kitu kiwe kimetukia. Vyote vilivyoandikwa hapo. Kwa hiyo tusome barua kwa mtindo huo. Uh, swali letu lingine linasema hivi. Kristo Caesar. Naam. Anasema unapofundisha ni kweli mpaka nasikia raha. Ah huyu ndugu yangu jina lake hajalisema ningependa jina lako nikalipate. Kristo Caesar unapofundisha una, ni kweli mpaka nasikia raha sana. U, u, upo wapi nataka nije kujifunza kwa zaidi? Ah ameandika jina lake ambayo anaitwa Joseph Paul nipo Ubungo. Wow Joseph uh, niko Dar es Salaam. Joseph niko Dar es Salaam Ukonga Stakishari. Dar es Salaam kwa sasa hivi la, la mikusanyiko lilikuwa limesimama kwa muda lakini lakini uh, mwezi ujao mwezi ujao darasa la watenda kazi ambalo linakufaa wewe zaidi maana umesema unataka kujifunza nataka watu wanaotaka kujifunza nataka watu ambao wanataka unakuja njoo na maswali yako live live kabisa kabisa tutazungumza tuta atuhubiriani atumezeshani doctrine ha unakuja unasema kitu fulani kitu fulani nilikusikia unasema hivi nataka unielezee kwa nini unasema hivi au kitu fulani mimi nakijua kiko hivi wewe kwa nini unakisema hivi na tutaelezana kabisa hiyo nafikiri Uh, service yetu ya kwanza itakuwa mwezi wa sita tarehe sita mwezi wa sita tarehe sita saa 
tisa pa kumi tuseme kisa kumi nafikiri kila mtu atakuwa ametoka kanisani kwake huko nini saa kumi kamili tunakutana Grace Club tunaanza kuzungumza maneno ya uzima ni maswali na majibu sio kuhubiriana hakuna mahubiri hakuna chochote yani kuna maswali na majibu mtaifahamu kweli na hiyo kweli ndio itakuweka huru kwa hiyo ndugu yangu ndugu yangu eh, Joseph Paul wa Ubungo kuanzia tarehe sita mwezi wa sita saa kumi kamili jioni darasa linaanza Grace Club kujifunza maneno ya uzima darasa linaanza Grace Club kwa muda tulikuwa tumesimama kwa sababu tulikuwa tunajipanga tutakwendaje hivi tutafanyaje hivi na nini ndio maana hata hivi unaona tunakuja na, na mikakati mipya kabisa hata darasa linakuwa jioni hivyo darasa la asubuhi litakuwepo lakini kwa 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 ka wanafunzi ambao wenyewe na unajua watoto na vitu kama hivyo na wazazi ambao wanataka kusali na nini lakini kwa wale ambao wanataka kuwa kwenda darasani kujifunza darasa litakuwa saa kumi saa kumi jioni tarehe sita mwezi wa sita Grace Club Ukonga Stakshari Ukonga Stakshari ni karibu na kituo kikubwa kabisa cha polisi Dar es Salaam ambacho kinaitwa Stakshari huyu mwingine anasema Uh, naito Arnold kutoka pande za Manzese. Wow Arnold. Wow, hai hai hai. Anasema nauliza jinsi ya kufika hapo. Nafikiri nimeielezea sasa hivi bwana Arnold kwamba tuko Ugonga Stakshari na tarehe sita mwezi wa sita darasa letu saa kumi kamili litaanza upya eh, tena katika mwaka huu wa 20. 20. Huyu mwingine anasema huyu uh, uh, anasema ana shida ya kuolewa. Dada pokea kuolewa kwa neno langu. Mradi umesikia, yani umepata neema ya kusikia basi pokea kuelewa hivyo tu siongei zaidi hapo Kristo aongei maneno mengi sana pokea kuelewa iko hivyo utakuja kuniambia siku nyingine ilivyotokea huyu mwingine anasema mtumishi bwana Yesu asifiwe mimi sina simu ya kupalaza ili nijiunge na WhatsApp hakuna njia nyingine ni niitumie ni, ni nipate mafundisho yako wow hiyo 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 nimeiona hiyo nimeiona nafikiri wiki ijayo nitakuja na majibu tutafanya yerasto tu tufanyie kazi hicho kitu. Nafikiri kunaweza kukawa na, na SMS group. Eh? Yeah? Kwa sababu wale wale wa WhatsApp tunawatumia tu mafundisho kwa kwa text, si ndio? Kwa hiyo hata hawa na wenyewe tunaweza tukawatumia mafundisho kwa text. Kwa hiyo tutengeneze groupu na wewe tuma namba yako lakini sema nimetuma namba lakini sina WhatsApp. Tutakuweka kwenye groupu la message ambalo utakuwa unapokea message ambazo zitakuwa zina zina, zina mafundisho mbali mbali ndugu yangu mwingine anasema mtumishi au uh, kwa hiyo nishamsoma bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Mungu mtumishi wa Mungu naomba untamkie neno la neno la Mungu nipate ujauzito uh, naitwa huyo huyo mm, e, niko Shinyanga wow ndugu yangu ndugu yangu wini uko Shinyanga ndugu yangu wini uko Shinyanga natamka neno la kinabii juu yako kama Kristo natamka neno la kinabii juu yako kama Kristo kipindi kama hichi tutakuwa na mtoto kwa neno langu imekuwa imekuwa hivyo ndugu yangu huyo mwingine anasema bwana Yesu asifiwe pasta uh, nafuatilia sana katika mafundisho yako i am proud of you my daddy kwanza naongea u, kwanza unaongea ukweli yesu alive alivyo aliziakiwa akapigwa akatemewa mate Acha hawa wanaokudhi haki na kukuita muongo usiwa, usiwajali chapa injili na kuelewa mno uongee kweli amina nashukuru sana ndugu yangu mimi swali langu nabii wa Mungu naomba kujua je ah hii hii sitaisema hewani ina, ina kidogo ina, inaleta kashfa kwenye kwenye imani ya watu wengine naomba ukiuliza swali tusi tusi naomba tukiuliza swali tusi 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 attack imani ya mtu mwingine tusi Tusipige imani ya mtu mwingine. Imani ya mtu mwingine wewe sikiliza kweli nitakayoisema. Alafu wewe utachambua tu utaiona hiyo nyingine ikoje. Utaambia utaifahamu kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Tusitaje, tusitaje imani za watu. Tusitaje imani za watu kwa sababu hapa umeandika e, imani kabisa nikiitaja hapa ni makosa makubwa sana hasa kwenye kwenye kwenye, kwenye sheria za za habari na vitu kama hivyo. Kwenye, kwenye katiba ya nchi anasema kila mtu anayo anayo uhuru wa kuabudu anachokitaka, kusema anachokitaka, kuamini anachokitaka katika imani. Kwa hiyo wamefanya wanachokitaka lakini tunapokuja kwenye kweli tunaizungumza kweli afu hiyo kweli na kutenga na vile vitu vingine vyote. Kwa hiyo nimeshukuru nimeshukuru nime sana kwa ndugu yangu Gaspar, Gaspar sitasema Glory Gaspar. Aha. Aha. Eh. Ya, ni kweli ulichosema ni kweli kabisa. Hicho ulichosema ni kweli kabisa. Wanaweza kwa wanakosea. Wewe unajua wewe Glory Glory Gaspar ulichoniandikia unakijua. 
wana hicho wanakosea sana ila sitaki zungumza hiwani ukiweza kunipigia simu baada ya hapa 0 0742 0742 hiyo nilipigia mimi 0742 baada ya hapa lakini nitahitaja baadaye sasa hizi nikiitaja nitaanza kunisumbua kitabu iko hapo au kwenye namba hiyo nakuja watakupa namba yangu moja kwa moja utapiga tutazungumza tutazungumza kabisa kuhusu hichi umewe one to one lakini hatutaweza kuzungumza hewani okay hii nyingine nasema mchungaji mimi nina tatizo moja kila nitafuta kazi spati na ila maisha yangu yamekuwa na kusukosuka sana naamini unaweza kunisaidia naitwa Juma Masana Mwita nikiwa Dar es Salaam Buguruni yes ni kweli sikiliza haya maneno kila jumamosi kama unasikiliza kwenye redio ya ya Sibuka FM kila jumamosi sikiliza tu haya maneno sikiliza tu haya maneno yatakupa majibu haya maneno ndio uzima kwa sababu unaongea kama kama umauti kwenye kazi yako unaongea kama umauti kwenye maisha yako haya maneno nayo yasema ndio uzima uzima kabisa Sikiliza tu haya. Sikuombei. Mimi nakwambia sikiliza tu haya maneno. Niende kwa nani wakati wewe unayo maneno ya uzima? Kuna maneno ya uzima ukiyasikiliza yanakupa tu uzima na kila kitu kinakuwa. Kwa hiyo sikiliza tu ndugu yangu wa buguruni. Huyu mwingine anasema ombi langu naomba vipengele vya neno vya kufundishia nifunguliwe ni kiroho. Hakuna kipengele cha kufunguliwa kiroho. Unajua unajua walokole wa hasa walokole tumekaa katika mkao fulani kwa ajabu sana. Yesu aliukemea kwenye Yohana 5 akasema mnayachunguza maandiko mkidhani humo ndio mnao uzima wakati amtaki kuja kwangu muwe na uzima kwake nani kwake haya maneno unaisikia haya maneno ninavyosema hivi vitu ninavyoviongea huru na uzungumza huyu ndio Yesu wewe unataka kufunguliwa sikiliza huyu Yesu sikiliza haya maneno ndio yasema hakuna vipengele sitakwambia Tito sitakwambia Zaburi sitakwambia Zaburi ya tano nenda kaisome siju mara ngapi siju fanye nini hapana sitafanya hayo mambo ya hivyo hapana mimi nitakwambia tusikiliza kwa hiyo endelea tukusikiliza haya maneno anasema mwingine anasema Mungu akamwambia Ibrahimu mchukue mwanao Isaka ukanitolea sadaka wewe unasemaje kuwa Isaka na Ishmaeli sio watoto wa Ibrahimu acha uongo <laughs> hadi nimeshtuka <laughs> nimezoma mwenyewe lakini hadi nimeshtuka anasema anasema narudia tena huyu ndugu yangu ana namba ya mwisho 897 ndugu yangu mkali huyu alo anasema anasema Mungu aka, akamwambia Ibrahimu umchukue mwana Isaka ukanitolee sadaka e ni kweli Mungu alimwambia Ibrahimu umchukue mwanao mwanao Isaka ukanitolee sadaka ni kweli kabisa Afu wewe umeendelea mbele unasema wewe unasema kuwa Isaka na Ishmaeli sio watoto wa Ibrahimu. Acha uongo. Utakufa. Na kuambia kwa kulie, kwa, kwa, kulie, kwa kulielegeza neno la Mungu uongo. <laughs> Alo ndugu yangu mkali. <clears throat> kwanza nimekusamea kuniita mimi uongo cha kwanza. Nisipokusamee itakula kwako. Nimekusamea. Anasema dhambi zote mtu atasamewa lakini akimkufuru mtakatifu. <laughs> Inakula kwake. Nimekusamea kwanza. Usikilize vizuri usi, usiwe mwepesi kusema. Usiwe mwepesi kusema, uwe mwepesi kusikiliza. Ungenitafuta tu kaniuliza mchungaji nimesikia umesema kwamba Isaka na Ismaili hawakuwa watoto wa Ibrahimu. Afu mimi ningekupa maelezo ya ziada sijakuelewa. Ehe, sijakuelewa. Unapewa maelezo ya ziada sio uanze tu wewe mwongo utakufa. Ah. Unajua kwanza Mungu ana biashara za kuua. Mungu ana biashara za kutia uzima. Nimekuja ili muwe na uzima kisha muwe nao. Eti uwe nao tele. Uwe nao tele. Sasa sisi tuna uzima tele wewe unazungumza habari nitakufa nitakufaje bwana. Ngoja niwaambie kitu kimoja ndugu zangu. Hebu soma soma wa Galatia, soma wa Galatia. Soma wa Galatia 4 Unajua unajua nilizungumza juzi lakini labda huyu alidandia tu alitokea tu ghafla aka wa Galatia 4 soma kuanzia mstari wa 
Ogalatia nne embu embu kwanza kabla kabla tujaenda wewe na wewe mtangazaji mtazamaji uta utaitafuta uta, uta wagalatia nne mstari wa moja lakini kabla tujasoma hiyo tutaenda break fupi tukirejea tutaendelea na wagalatia nne moja tunasoma kwa hapo kwenye 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 hiyo kwenye hiyo bible yako bila bila kukosa break fupi tunarejea Tumia zoa zoa ni sanitizer Zoa zoa ni sanitizer kutoka Grace Product Jua ya salama kwa kuna wa mikono na zoa zoa ni sanitizer yenye pure aloe vera na wa mikono kwa sabuni ya zoa zoa kinga ni bora tena kwa maji kuliko tiba yotiririka corona ipo jitenga wewe na wengine sawa sawa ni sanitizer inapotika kote nchi nzima Corona ipo jikenge wewe na wengine tumia zoa zoa sanitizer kutoka Grace Product Grace Product is the way to go Tumia zoa zoa ni sanitizer zoa zoa ni sanitizer kutoka Grace Product Jua ya salama kwa kuna wa mikono na zoa zoa ni sanitizer yenye pure aloe vera na wa mikono kwa sabuni ya zoa zoa kinga ni bora tena kwa maji kuliko tiba Ya yeah, tume tumerejea uh, tumerejea tunashukuru wadhamini wetu Grace Product Mungu ni mwema. Ya yeah, and tusome tusome hiyo Galatia 4. Wagalatia 4 mstari wa 21. Mstari wa 21. Yeah. Niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria. Je, hamuisikii sheria? Mhm. Uh -huh. Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahim alikuwa na wana wawili moja kwa mjakazi na moja kwa muungwana lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili yule wa muungwana kwa ahadi mambo haya husemwa kwa mfano kwa maana hawa ndio kama maagano mawili moja kutoka mlima Sinai lizaalo kwa utumwa ambalo ni ajili mm -hmm. maana ajili ni kama mlima Sinai okay. uliyo Okay 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 ngoja nisome mimi hapa kuanzia hapo mstari like mstari wa 22 wa nataka nataka nisisitize hapo anasema hivi anasema uh, kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahim alikuwa kwa maana imeandikwa kuwa Ibrahim alikuwa na wana wawili mmoja wa mjakazi na mmoja wa muungwana kwa hiyo ndugu yetu alichokisema kiko sawa kabisa ndugu wetu alichokisema kiko sawa kabisa lakini hao wana walikuwa ni kitu gani soma hapo mbele naendelea lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili yule wa muungwana kwa ahadi Mambo hayo sasa sikiliza mstari wa 24 anasema mambo hayo husemwa kwa mfano Mambo hayo husemwa kwa mfano Mambo hayo husemwa kwa mfano kwa maana hayo ndio maagano mawili moja kutoka mlima Sinai lizaalo kwa utumwa ambalo ni hajiri na lingine ndio hilo la muungwana kwenye screen hapo unaweza kuona hiyo scripture mambo hayo husemwa kwa wale wenye tv utaona kwenye screen unasema mstari wa 28 mambo hayo husemwa kwa mfano yani hata ulivyokuwa unatajwa isaka wakati anatajwa alikuwa ni mfano 
hakuwa mtoto halisi Ishmaili nayo wakati anatajwa ulikuwa ni mfano hakuwa mtoto halisi nitakupa 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 mfano nitakupa maelezo ra, ra, machache madogo ambayo atusitaenda kusoma ma scripture wewe utayatafuta mwenyewe uta, utayaona inavyosema Ibrahim Mungu alimwaidia uzao lakini mpaka anafika utu uzima mpaka anafika anakuwa babu maana mimi babu Ibrahim ana mtoto Ibrahim anaongea na Mungu kuhusu mtoto na vitu kama hivyo lakini Mungu bado anamwaahidi kwamba utapata mtoto. Baada ya mtoto Angela ambaye angalia uko juu nyota za bahari una nani za angani unaziona hizo uzao wako utakuwa kama onyota nyao nyota na vitu kama hivyo. Ninafahamu hiyo hadithi. Maka Ibrahim akaamua kufanya dili na mke wake Sara ili wapate mtoto. Na wakapata mtoto anaitwa Ishmael. Ni mtoto kabisa. Ibrahim kampata kabisa mtoto kabisa anaitwa Ishmaili na alilala na na na, 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 na yule binti wa Kiarabu akasa huyo mtoto alitoka katika mbegu zake nizungumze hivyo kiraisi ila lakini ilipokuja kwa habari ya ahadi bado Mungu akamwambia Huyo sio mtoto mwenyewe ambaye namzungumzia. Mtoto wako atatoka kwenye viuno vyako. Sikiliza. Sasa umewahi kujiuliza Ishmaili akutoka kwenye viuno vya Ibrahim? Umewahi kujiuliza? Ibrahim akushughulika? Alishughulika, hakuwa mtoto wake, alikuwa mtoto wake. Sasa. Lakini Mungu alisisitiza atatoka kwenye viuno vyako. Sawa, baadaye akaja Isihaka. <coughs> Ibrahim akajua huyo ndio mtoto wake ambaye Mungu amemwambia. <coughs> Na hata Mungu kweli akamwambia Ibrahim, uende ukamtoe sadaka mtoto wako. Mtoto wa pekee. Na Ibrahim akamchukua mtoto wake. Akamchukua Ismail. Akamchukua mtoto wake. Ni kweli. Akaondoka na vijana wakazi wakabeba wakaenda. Wapofika mahali Ibrahim wakabaki. Nani wajakazi wakabaki? Ibrahim na 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 mtoto wakaondoka, wakaenda huko juu mlimani kutoa sadaka. Wanapofika kule juu nini kimetokea? Nini kimetokea? Ibrahim kweli alimwandaa mtoto kumtoa sadaka. Umtende kusoma mwenyewe kile kitabu cha mwanzo. Hatuna huo muda wa kwenda kwenye hizo scripture. Wakati anataka kumtoa sadaka yule mtoto. Malaika akasema kutoka mbinguni, usimzuri huyo mtoto. Kwa nini? Kwa sababu nimetambua kweli unanipenda. Kwa sababu ukunizuilia mwana wako wa pekee. Lakini ukumbuke, Ibrahim lazima amtoe sadaka mtoto wake wa kumzaa. ili aonyeshe moyo wake kwa Mungu lazima awe mtoto wake wa kumzaa aonyeshe upendo wake kwa Mungu lazima awe mtoto wake wa kumzaa kwa hiyo Mungu anamletea mtoto afu anamwambia mtoe lakini wakati anataka kumtoa Mungu akamzuia akasema no no nimeshajua moyo wako uko sawa sasa nakuletea mwana kondoo umtoe sadaka kwa nini anamletea mwana kondoo umewahi kujiuliza Musoma wa Galatia tatu. Tasoma wa Galatia tatu. Soma sauti kubwa kidogo tusikie wote mpaka huku. Wa Galatia tatu kuanzia mstari wa 15. Sauti juu. Ndugu zangu, na nena kwa jinsi ya kibinadamu. Lijapokuwa ni agano la mwanadamu, hata hivyo likiisha kuthibitika Endelea, endelea. Hata hivyo likisha kuthibitika, hakuna mtu alibatilishaye 
wala kuliongeza neno basi ahadi zili neno kwa Ibrahim sikiliza sikiliza najibu swali lako basi ahadi zili neno kwa Ibrahim basi ahadi zili neno kwa Ibrahim na kwa mzao wake sikiliza sikiliza haya maneno unayosikia vizuri sana ndugu yangu tukao tunajibu tunamjibu nani huyu ndugu yangu huyu hajaweka jina hajaweka jina ila ameniita mimi muongo nataka nikuprovie kwamba nicho kisema ninakijua sibabaishi nikwambie kwamba isihaka akuwa mtoto ambaye Mungu alikuwa anamuongelea wala Ismaili hakuwa mtoto ambaye Mungu alikuwa anamuongelea Isiaka na Ismaili walikuwa ni mtoto watoto wa mifano mmoja wa agano la la, la kitumwa mmoja la agano la kiungwana wote ni mifano Ismaili alikuwa ni agano la kitumwa katika namna ya Torati Isiaka alikuwa ni namna la agano la kiungwana ambalo ni neema ya Yesu Kristo lakini yote ilikuwa ni mifano Ugumbuke wa Hebrewia wa, wa, wa 10:1 anasema mambo yote yaliyo neno katika Torati yalikuwa ni mfano wala haikuwa mambo halisi. Kwa hiyo mtu yeyote ukimsikia anakuzungumzia kwamba Isaka ndio alikuwa mtoto wa ahadi wa Ibrahimu, hakuwa mtoto wa ahadi ya Ibrahimu. Hata Ibrahimu hakujua kwamba Isaka hakuwa mtoto wake wa ahadi. Hakufahamu hilo. Hakufahamu hilo. Yeye alifikiri yule ndio mtoto wake wa ahadi. Ila huku mwisho zinakuja inafunuliwa kwamba hakuwa mtoto wake wa ahadi ndio kusoma mstari wa 16 basi hadi zilinenwa kwa Ibrahim uh-huh. na kwa mzao wake na kwa mzao wake kwa Ibrahim na kwa mzao wake wewe sikiliza mbapo mbele watakapomtaja huyo mkristo uh-huh. hasemi kwa wazao uh-huh. hasemi kwa wazao kana kwamba kana kwamba ni wengi uh-huh. bali kana kwamba ni mmoja yani kwa mzao wako uh-huh. yani Kristo Kristo mtoto wa ahadi excuse me mtoto wa ahadi wa Ibrahim hakuwa Isaka wala kuwa Ismaili alikuwa ni Kristo Mtoto wa Ahadi narudia tena Mtoto wa Ahadi wa Ibrahim hakuwa Isaka wala wala Ismaili Kwa hiyo tuacheni hizo hadithi zenu mnazoongea watoto wa mama mdogo si watoto wa nani hakuna Yuko mtu mmoja mpya katika Kristo ambaye ndio mwana wa Ibrahim Hebu soma Mathayo 1:1. Mathayo 1:1. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Sikiliza. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, eh? Uh-huh. Mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Mwana wa Ibrahim. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Mwana wa Ibrahim. Kwanza unasikia mwana wa Daudi. Ndio ma, ndio maana hata Solomon unajua, ndio maana hata Solomon alipokuja alikurupuka kujenga hekalu. Solomon alipozaliwa, akawa mfalme, akatawala, alikurupuka kujenga hekalu kwa sababu alisikia ali, alisoma scripture zilizosema katika katika nani kwamba 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 Daudi mtoto wake atamjengea Mungu bwana hekalu. Kwa sababu alisikia hilo neno akakurupuka kwenda kujenga hekalu. Na na, na 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 maneno ya Mungu yanasema Mungu akai kwenye kwenye jengo lilo jengo na mikono ya binadamu. Nafikiri Isaya 66 anazungumza kitu kama hicho. Mungu akai kwenye hekalu lilo jengo na mikono ya binadamu. Kwa hiyo nani Sulemani akajenga hekalu akajua Mungu ataenda kukaa kule. Mungu akai humo. M- Mungu alivyomwambia Daudi hutanijengea hekalu ila uzao wako utanijengea hekalu. Alikuwa anamaanisha Kristo akija ndio atajenga hekalu. Ndio maana Mathayo moja moja anasema mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu Hekalu lake ni nani? Hekalu lake ndio sisi. Wiki ijayo unajua tunaendelea kusoma hilo habari ya hekalu, tunaenda kusoma habari ya 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 Yerusalemu mpya na kitu kila kila kitu, kila kitu, kitu kuanzia Juma Jumanne tunaendelea na hilo somo kwenye Top TV na mitandaoni. Kwa hiyo Ibrahimu hakuwa na mtoto ambaye alikuwa wa ahadi anaitwa Isaka alikuwa ni yule alikuwa ni mtoto wa ahadi wa mfano lakini hakuwa halisi ndio maana wagalatia anasema hao ni kama mfano hebu soma tena wagalatia ile 4 4 4 24 24 ndio yeye ndaisoma mimi haraka haraka hapa nayo anasema mambo hayo mstari wa wagalatia 4 24 anasema nisome kuanzia 23 lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili na yule wa muungwana alizaliwa kwa ahadi mambo hayo Mambo haya usemwa kwa mfano. Ni mfano sio halisi. 
Kwa hiyo ndugu yangu ninapozungumza kwamba Ibrahimu hakuwa kuwa na mtoto wa ahadi anaitwa Isaka ambaye ndio halisi najua ninachokisema ndio maana Ibrahimu alipoenda mlimani kwenda kumtoa Isaka akumtoa Isaka alimtoa mwana kondoo kwa sababu mwana kondoo ndio Kristo ndio maana unasikiaga wanasema maana Kristo alichinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu Akizungumza Kristo alichinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu anamaanisha Kristo alichinjwa kabla ya Ibrahimu ajaanza kuzaa watoto ambao wangeenda kupeleka kuanzisha nani misingi ya ulimwengu ambayo ilikuwa ni taifa la taifa la Israel. Misingi ya ulimwengu najua ni kabila mbili za Israel ndio zilikuwa zimeshika misingi ya ulimwengu. Azungumzi kwamba Kristo alichinjwa kabla dunia ijaanza. No 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 no. Ibrahimu alimchinja Kristo. Hata ukisoma kuna mahala anasema maana yeye alichinjwa kabla Lakini katika zamani hizi ameletwa kwa kutuonyesha tu. Lakini ilikuwa kabla alichinjwa. Nani alimchinja? Ibrahim baba yake. Alimchinja alimchinja wapi? Mlima Morai. Alimchinja huko. Anasema ah usimzuru usimzuru mtoto. Kwa nini? Tazama mwana kondoo. Yuko pale tayari kwa sadaka. Akaenda kumchukua mwana kondoo, akamweka pale. Kwa nini? Kwa sababu yule mwana kondoo ndio alikuwa mtoto wake halisi ambaye Mungu ndio alikuwa anamzungumzia siku zote kwamba huyu ndio mtoto wako lakini imagine kama Ibrahimu angeambiwa tu nenda kule mlimani utamkuta mwana kondoo nenda katoe sadaka Sad- e, Ibrahimu angetoa sadaka gani ya kutoka moyoni mwake hakukuwa na sadaka yote ambayo angetoa moyoni mwake kwa sababu kulikuwa hakuna kitu ambacho kina kinamuuma kwa sababu sio mtoto wake si mwana kondoo tu anaenda anamshika tu anachinja imeenda huyu anaondoka sadaka lakini Mungu kwanza alitaka Ibrahimu akae katika namna ya ya baba anamtoa mwanae ndio maana anasema uondoke kwa baba yako uende katika nchi nitakayo kupeleka nitakayo kukuchagulia nami nitakufanya wewe uwe baba wa mataifa uwezi kuwa baba wa mataifa ukiwa haupo tayari kutoa Hauwezi kuwa baba wa mataifa ukiwa haupo tayari kutoa kwa hiyo Mungu anasema nimeufahamu moyo wako Ibrahim Alafu anasema hakika hakika kukubariki nitakubariki. Kwa nini? Moyo wako umekaa katika namna ya ubaba ambaye baba ambaye yuko tayari kutoa mwanae kwa ajili ya Mungu. Sasa achana na mwanao mweke pembeni. Sasa na huyo mwanao huyo wa mfano. Maana huyo tumesoma hapa sasa hivi kwenye Wagalatia 4 anasema huyo ni mwanao wa mfano. Achana huyo mwanao wa mfano. Sasa nakupa mwanao halisi ambaye ndiye Kristo. Mwana kondoa yondoaye dhambi ya ulimwengu. Kaya bosaka raboshinda. Mwana kondoa yondoaye dhambi ya ulimwengu. Mchukue huyo mwana kondoo mchinje katika mlima Sinai mlima mlima morai akamchinja ndio maana wanasema maana Kristo alichinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu misingi ya ulimwengu ni kabila mbili za Israeli wakati huo unazungumza habari ya ulimwengu ulimwengu wa Kiyahudi ndio ulikuwa umebebwa na kabila mbili za Israeli nenda akasoma hizo kwenye Ezekiel utakuta na hivyo vitu misingi ya ulimwengu milango mbili msingi mbili mawe mbili kila mahali ukuta mawe mbili sio nini mbili kwa nini? Kwa sababu ya kabila mbili za Israeli ambayo baba yao alikuwa Ibrahimu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Wakati huo mataifa haya, hizi kabila mbili hazijaanza. Yuko Ibrahimu na Isaka peke yake. Isaka anakuja kuwazaa watoto wengine. Anampata Yakobo. Yakobo anazaa ile makabila ambayo ndio misingi. Ndio anasema Kristo alichinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu. Huyo Kristo ndio mwana wa Ibrahim. Soma sasa tena Mathayo moja moja afu tende tu tukasome tena nani wa Galatia tatu hiyo watu waipate vizuri watoto wa Mungu wajue utaifahamu kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Acheni biashara za kuita oh watoto wa mama mdogo si wamefanyaje? Si wamefanya vitu? Sisi ni watoto wa Isaka, hawa ni watoto wa Ismaili. Acheni wewe uendazimu. Mimi wala sio mtoto wa Isaka. Wala sio mtoto wa Ismaili. Ila mimi mtoto wa Kristo. Mimi ni mtoto wa Mungu au mtoto wa Ibrahim katika maana gani kwa sababu ndiyo Kristo Hebu soma Mathayo moja moja tena Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo Mwana wa Daudi Mwana wa Daudi Mwana wa Ibrahim Mwana wa Ibrahim Suleman aliposikia mwana wa Daudi anajenga hekalu akakimbilia kwenda kujenga hekalu Wakati Mungu alikuwa anamwongelea mwanae atakuja kulijenga hekalu Kumbuke kule anasema tutalibomosha ile hekalu ndani ya siku tatu tutalijenga. Sasa soma Wagalatia tatu. Ndugu zangu, mm-hmm. na nena kwa jinsi ya kibinadamu, mm-hmm. lijapokuwa ni agano la mwanadamu, mm-hmm. 
hata hivyo likiisha kuthibitika mm. hakuna mtu alibatilishaye yeah. wala kuliongeza mm-hmm. neno mm-hmm. basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahim mm-hmm. na kwa mzao wake mm-hmm. Hasemi kwa wazao mm-hmm. kana kwamba kana kwamba ni wengi. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi. Hebu 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 itaomeza kidogo kwenye Kiingereza bwana tusikie raha kidogo. Kiingereza bwana unajua kuna namna fulani inaleta. Hebu isome kuanzia Kiingereza hiyo isome kuanzia uh, isome tu kuanzia 15 tu. Tusikie tu raha. Brethren, mm-hmm. I speak after the manner of men. Mm-hmm. Even though it was human testament. Mm-hmm. Yet it was proven. Yeah. No one changed it. Mm-hmm. No or, one changed it. Uh-huh. Or added uh-huh. a word which is Nimependa hilo neno. No one changed it or added a word. Hamna mtu anaweza kubadilisha wala kuongeza neno. Now the promises were spoken to uh-huh. Abraham uh-huh. and to his seed. Mm. He says not. Uh-huh. And he He said not. Uh-huh. And to seed. Uh-huh. Seeds and to, and to seeds uh-huh. as, as as of many, many uh-huh. but as as of one as of one and to thy seed uh-huh. which is Christ and and to this thou seed which is Jesus Christ asemi kwa wazao ujumbe unasemaje message habari njema inasemaje Hebu isome habari njema. Pale translation tofauti tofauti Kiswahili habari njema. Umepata? Yes. Kuanzia mstari wa 16. Eh eh kuanzia 16 basi Abraham alipewa ahadi mm-hmm. ye pamoja na mzawa wake na mzawa wake napenda bwana lugha zake bwana huyu jamaa msali wa 16 uh-huh. Uh-huh. anasema endelea Ma- sauti juu kidogo basi Abraham alipewa ahadi mm-hmm. ye pamoja na mzawa wake mm-hmm. maandiko hayasemi mm-hmm. na wazawa wake yani wengi mimi mm-hmm. napenda na kueleza maandiko hayasemi kwa wazawa wake yani wengi uh-huh. bali yasema na mzawa wake uh-huh. yani mmoja uh-huh. naye ndiye Kristo. Oh. Uh-huh. Mstari wa 17. Uh-huh. Ninachotaka kusema ni hiki. Uh-huh. Mungu alifanya agano lake uh-huh. akalithibitisha. Uh-huh. Sheria ambayo ilitokea miaka 430 baadaye haiwezi kutanguli haiwezi kutangua Uh-huh. hilo agano wala kuibatilisha hiyo ahadi. Aha, uh-huh. sasa sasa soma soma kuanzia kuanzia huyo wa Galatia tatu uh-huh. isome kuanzia isome kuanzia mstari wa 26 kwa sababu ya muda. Galatia tatu au anza kuanzia 23 tu. Ni vizuri tuelewe kitu vizuri ili hata kama ilikuwa tumetumejibu swali hilo hilo mpaka mwisho lakini tuwe tumeelewa sana kuelewa leo tutakuwa tumeongea zaidi kuhusu kuhusu watoto wa Ibrahimu ni kina nani nani ni mtoto wa Ibrahimu ndio maana kanisa limengangania Isaka 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 mpaka kuna kuwa ugomvi kuna wakati fulani nilienda kukutana ma- mahala fulani kaenda nikakuta kuna kuna muhadhara wa, wa, wa mashindano kati kati ya Waislamu na Wakristo kila mtu ana, ana, anangangania nani mtoto wake alitakiwa kuchinjwa sio alifanywa nini oh ni Isaka huyu anasema ni Ishmaeli au Wakristo wameshaamini kwamba kwamba wao ni Waisaka. Afu Waislamu nao wameshaamini kwamba wao ni Waismaili. Kwa hiyo wamejitenga kwa namna hiyo. Kwa kila mtu anashindania yupi alikuwa wahalali, yupi alikuwa wahalali. Mimi nasema hivi, wote walikuwa wahalali. Wote walikuwa wahalali. Wote walikuwa ni mfano. Ismaili alikuwa mfano, Isaka alikuwa mfano. Hii imeandikwa hapa kwenye Wagalatia. Aliyokuwa halisi ni Kristo peke yake. Ambaye kama tutaachana na Isaka Tukamfuata Kristo imekula kwetu. Kama hatutaachana na Ismaili, tukamfuata Kristo imekula kwetu. Kristo, Masihi. Soma kuanzia shino tatu. Kabla ya kujaliwa imani, uh-huh. sheria ilitufanya wafungwa. Uh-uh. Kabla ya kujaliwa imani, sheria ilitufanya wafungwa. Wafungwa. Naongea na wale watu ambao wanajua na wanajifanya wako kwenye sheria sana. Endelea. 
tukingojea imani mm-hmm. hiyo ifunuliwe uh-huh. basi hiyo sheria ilikuwa kama mlezi wetu uh-huh. mpaka alipokuja Kristo uh-huh. ili kwa njia ya imani uh-huh. tufanywe uadilifu mbele yake Mungu uh-huh. lakini kwa vile imani imekwisha imekwisha fika uh-huh. Sisi hatuko tena chini ya mlezi. Mhm. sita Kwa njia ya imani nyote Kwa kuwa ninyi nyote ngoja nisome sita Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Mstari wa saba Maana ninyi nyote mlibatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Mstari wa nane Hapana miaudi wala miunani. Hapana mtumwa wala mtu huru. Hapana mtumume mtu wala mtumuke. Maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Sikiza saa tisa Bomba bom, bombu ndio liko hapa. Na kama ninyi ni wa Kristo. Yaani sio wa Kristo katika dini. Kama sisi ni wa Kristo, yani wa upande wa Kristo. Na kama ninyi ni wa Kristo. Basi mmekuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawa sawa na ahadi. Anasema ahadi ilinenwa kwa nani? Kwa Ibrahim. Si ndio anaposema ndio rasta? Yeah. Ahadi ilinenwa kwa Ibrahim. Kwa mzao. Sio kwa wazao, kwa mzao. Yaani sisi hapa tulipo, mimi unavoniona niko na rasta hapo, niko na freedom yuko naye pale na wengine wengi na nyinyi mnatusikiliza wote. Yaani sisi ni mzao, sio wazao. Naomba tukae vizuri. Ni mzao, yaani sisi ni mmoja. Baba, ni maombi yangu mimi wawe moja kama sisi tulivyokuwa mmoja. Yaani maana yake nini? Asiwepo asiwepo Caesar, asiwepo Erasto, asiwepo asiwepo Freedom, asiwepo Siaga, asiwepo Lydia, asiwepo nani, asiwepo Dr. Elizabeth, asiwepo Vanessa, asiwepo nani wote ambao ni wataja wote na wote mnaonisikiliza na wote mtakosikiliza asiwepo hata mmoja ambaye amejitenga. Kila mmoja awe ni Kristo. Kwa sababu usipokuwa Kristo unakuwa nje ya huo uzao. Ndio maana unaona mimi kila kila nikiongea nasema Kristo Caesar kwa sababu gani? Najileta kwenye ahadi. Kwa sababu lazima uwe kwenye ahadi. Ahadi imenenwa kwa mmoja, Kristo peke yake. Yaani anayepokea ahadi ni mmoja. Ila sisi ana, anachofanya Kristo ni, kutusa, ni kutusaidia tu kutuchukua katuingiza ndani yake. Hebu soma soma ile Yohana. Hebu soma ile Yohana tulisoma juzi juzi hapa. Unakumbuka ile Yohana 12? Soma Yohana afu tunarudi hapo. Yohana eh, eh. Yohana 12 soma mstari wa wa 32. Hebu soma. Nami nikinuliwa juu ya nchi, uh-huh. nitawavuta wote kwangu. Unasikia? Nami nikinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Yaani kwa nini anatuvuta wote kwe kwake? Nami uh, Yesu ndo anasema yani nikishapelekwa msalabani tu nikawekwa tu pale juu, nitawavuta wote kwangu. Kwa nini anatuvuta wote kwangu? Kwa sababu yeye peke yake ndio ana ahadi. In fact, dunia nzima anayeokoka ni mmoja. Ah, this is too much. Sijui rasta kama umenisikia vizuri. Dunia nzima anayeokoka ni mmoja. Dunia nzima anayeokoka ni mmoja tu. Nani? Kristo. Sasa ili wewe uokoke lazima uingie ndani ya Kristo. Aokoki wewe kama wewe. Unajua kuna watu wengi sana wanajitahidi kuokoka. Kuna mwingine juzi yule wa Tabata kana niambia nifanye nini ili niokoke. Maana kila nikijitahidi nashindwa. No no, tatizo unajitahidi wewe utaki kuingia katika Kristo. Kwa sababu mwenye ahadi ya kuokolewa ni mmoja tu. Ahadi zilinenwa kwa mzao, sio kwa wazao. Maana wengi wanataka kujifanya sisi ni wana wa Mungu. No no, wengi sisi ni wana wa Mungu wengi. Ah, sisi sisi ni wana wa Mungu mmoja. He brought many sons into glory. Amewaleta wana wengi waingie katika glory moja. Sisi sio wengi. Sisi ni mmoja. We are one. One in what? In Christ. Sisi ni mmoja katika Kristo. Kwa sababu ahadi imenenwa kwa Kristo peke yake. Kama kuna mtu mmoja yeye anataka aokoke yeye mwenyewe, hakuna. Hakuna anaweza kuokoka yeye mwenyewe. Lazima uokoke katika Kristo. Ndio maana anazungumza kuna, kuna kile hebu 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 soma pale kwenye Yohana. Yohana Yohana tatu. Jesus thank you for your revelation. Nakushukuru baba. Nakushukuru brother Jesus. Nakushukuru baba yangu. 
kwa haya mafundisho anasema hebu tatu tatu 10 kumi, kumi, kumi na saba hebu uh, 16 na 17 hebu isome labda ije tena kwa maana jinsi hii mm-hmm. Mungu aliupenda ulimwengu mm-hmm. hata akamtoa mwanawe pekee mm-hmm. ili kila mtu amwaminie asipotee mm-hmm. bali awe na uzima wa milele mm-hmm. maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni mm-hmm. ili auhukumu ulimwengu bali bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Unasikia? Ulimwengu uokolewe katika yeye. Yaani ndani yake yeye ulimwengu ndio unaokolewa. Usijitahidi brother. Usijitahidi sister. Yaani usijitahidi. Relax. Una relax vipi? Ka- we sema tu haya maneno. Wewe nisikilize mimi. Katika Kristo niko salama. Sema tu hivyo. Afu imekuwa hivyo. Yaani kumbe mimi, yaani hebu shangaa, hebu shangaa. Hebu shangaa wewe kwenye TV wewe kwenye redio kwenye mitandao na unisikiliza baadaye hebu shangaa afu sema tu yani shangaa afu sema tu afu hata wengine wakikucheka hapo wacha wacheke afu sema tu hivi ninavyosema hivi katika Kristo niko salama eh afu shangaa afu kuanzia hapo amini tuko katika Kristo kwa sababu ulimwengu unaokolewa katika Kristo sio wewe ujita acha kujitahidi brother and sister acha kujitahidi relax relax enjoy maisha relax yani katika Kristo niko salama yani uwezi kuongeza chochote wala uwezi kupunguza chochote katika hicho kwa nini kwa sababu wewe ni ahadi ya Mungu kupitia Ibrahimu Wewe ni hadi ya Mungu kupitia Ibrahimu. Saa wa Kolosai ehe uh-huh. 1:13 imemaliza. Ime Hebu isome kabisa. Uh-huh. Anasema naye alituokoa katika nguvu za giza. Alituokoa katika nguvu za giza, ehe. Uh-huh. Akatuhamisha uh-huh. na kutuingiza katika ufalme wa mwana na wa pendo lake. Now you are talking irrational. Ah, yani relax ingia kwenye ufalme wa pendo la Mungu. Afu unaingiaje? Unaingia tu kwa kuamini hivi unasema ha hivi kumbe mimi nataka tu niingie na afu nimeingia. Afu afu shangaa. Ha kumbe nishaingia. Hebu shangaa. Ha kumbe nipo. Wow. So what amazing gospel is this? Waibrania anakuja ah tutawezaje kupona kama tusipojali wokovu mkubwa namna hii? Wokovu gani? Ha kumbe katika yeye. Mimi najua mimi ndio nataka nijitahidi. No no na katika yeye. Katika yeye nani? Kristo mwana wa Ibrahimu. Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu na hichi ni kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu Hebu isome tena ile tatu wa Galatia mstari wa mstari wa 29 na ingoja niisome hapa haraka haraka nimeshaipata hapa nasema na kama ninyi ni wa Kristo au nianze kuitoma kusoma kuanzia 28 27 anasema maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo Anapozungumza mlio batizwa katika Kristo maana yake mlio amini maneno yake. Ninyi mlio amini maneno yake. Maneno gani? Haya ninayoyasema tu. Haya maneno ninayoyasema ukiamini. Unakuwa umemvaa Kristo. Unakuwa umemvaa Kristo. Unakuwa umemvaa Kristo. Kwa kuamini tu. Sikiliza sasa inakuja. Inakuja. Maana ninyi nyote mlio mvaa Kristo. Ninyi nyote mlio batizwa katika Kristo, mmemvaa Kristo. 28. Hapana miaudi wala miunani. Hapana mtumwa wala mtu huru. Hapana mtu mume wala mtu mke. Maana ninyi nyote mlio ninyi nyote mmekuwa mmoja yani asemi wa moja hivi sijui kama umeelewa hiyo sentence erasu asema ninyi nyote mmekuwa mmoja sio nimekuwa wa moja maana wengi wanafikiri tumekuwa na group no 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 hatui na group la wa, la, la wa kristo maana sikuizi kuna group la wa kristo no 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 mnakuwa kristo ninyi nyote mmekuwa mmoja nani kristo ninyi nyote mmekuwa mmoja yani mmemvaa kristo anasema ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu na kama ninyi ni wa Kristo yani mko ndani yake 
basi mmekuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawa sawa na ahadi Maana unajua ahadi ilitolewa kuna watu wengi kuna watu wengi hawajui hichi kitu kimoja kwamba watu wengi wanafikiri kwamba ilikujaga kwanza torati alafu torati ikaja baadaye ndio ikaja injili watu sasa wanatakiwa sasa waokoke no 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 ilianza kuja injili kwanza torati ilikuja miaka 430 baadaye anasoma kwenye wagalatia tumetoka kusoma hapo anasema haiwezi kuitangua ile ahadi Ahadi ilikuwa nini? Ahadi ilikuwa Ibrahim katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Ibrahim katika wewe a a mzao wako umebarikiwa. Hiyo ndio gospel, ndio injili ambayo walipokea Ibrahim. Sasa wewe leo unatakiwa uanze kuamini katika katika mtembeo huo kwamba mimi katika Ibrahim mimi ni mzao wa Mungu. Maana yake nini? Katika Ibrahim mimi ndiye Kristo nimezaliwa sasa mimi mwana wake sawa sawa na ahadi ninapokea urithi sawa sawa na ahadi lakini mimi sio Isaka wala sio Ismaili mimi ni Kristo wala Isaka na Ismaili walikuwa ni mifano ya uzao wa Ibrahim lakini hakuwa Ibra, hakuwa mtoto wa Ibrahim ndio maana Ibrahim alisisitiza atatoka kwenye viuno vyako walikuwa kimaanisha mfano yani Isaka ndio atakuwa mfano lakini bado Ilipofika mahara anatakiwa amtoe sadaka mtoto wake kwa sababu neno la Mungu alitanguki. Anasema Ibrahim umtoe mwanao sadaka. Lazima amtoe mwanae sadaka. Ila Mungu lazima athibitishe kwamba Ibrahim ana moyo mpana wa kumtoa mwanae sadaka. Kwa hiyo lazima akifanye kihalisia, amchukue ampeleke pale mwanae wa mfano ambaye watu wote tunajua katika mwili ndio tunatambua huyu ni mwanangu lakini uwezi ukaambiwa huyu ni mwanangu wa kiroho basi uwezi kubeba mzigo sana wa mwanao wa kiroho kama mtoto wako uliyomzaa. Kwa hiyo ghafla Ibrahimu aambiwe mwana mwana mbuzi mwana kondoo yule ndio mwanae wasingebeba msigo eti. Kwa ndugu yangu uliosema kwamba mimi ni muongo nitakufa wewe unasikiliza. Wewe unasikiliza. Afu wewe unasoma maandiko. Wewe unasoma maandiko. Ukisoma maandiko yata yatakusaidia sana 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 mno tunakwenda break fupi tukirejea tunakwenda swali lingine hii ni saa neema ya top television tumia sawa sawa ni sanitizer sawa sawa ni sanitizer kutoka grace product jua ke salama kwa kuna wa mikono na sawa sawa ni sanitizer yenye pure aloe vera na wa mikono kwa sabuni ya sawa sawa kinga ni bora tena kwa maji kuliko tiba hayo tiririka corona ipo jitenga wewe na wengine sawa sawa ni sanitizer Inapotika kote nchi nzima Corona ipo jikenge wewe na wengine tumia zoa zoa sanitizer kutoka Grace Product Grace Product is a way to go Tumia zoa zoa ni sanitizer Zoa zoa ni sanitizer kutoka Grace Product Jua ke salama kwa kuna wa mikono na zoa zoa ni sanitizer yenye pure aloe vera na wa mikono kwa sabuni ya zoa zoa kinga ni bora tena kwa maji kuliko tiba hayo tiririka Corona ipo jitenga wewe na wengine sawa sawa ni sanitizer inapotika kote nchi nzima Corona ipo jikinge wewe na wengine tumia zoa zoa yeah. sanitizer kutoka yeah. 
tumerejea swali swali letu lingine linatoka kwa ndugu yetu Agrippina Elias kutoka Arusha Agrippina Elias kutoka Arusha anasema hivi kwa hiyo kwa kuwa mtu akisha muamini Yesu Kristo je mtu aendelee na ukaaba ujambazi na uasharati na kadhalika kama kawaida au kuna mato, matokeo ya mabadiliko baada ya kumwamini Kristo ni mimi Agrippina Elias ni kwa Arusha ndio hichi kitu ambacho nimekuwa ninatoka nimetoka kukiongea hapa sasa hivi uh, jamani okay. ni 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 ni, ni sema hivi ndugu yangu dada ni Agrippina maana ni dada nafikiri dada yangu Agrippina Elias kutoka Arusha anasema kwa hiyo kwa kuwa mtu ameshamwamini Yesu Kristo je mtu aendelee na ukahaba ujambazi na washaraita na kadhalika kwa kama kawaida au kuna matokeo ya mabadiliko baada ya kumwamini Kristo ni mimi Agrippina Elias nikiwa Arusha goja 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 ni goja ni sema kitu kimoja goja ni sema Ishu ni kuokolewa. Ishu ni kuokolewa ya kwanza. Na ndio msingi. Kwa sababu lazima tuwe na, na swala msingi. Swala msingi ni kuokolewa. Na kitu cha kwanza ni kuokolewa. Hivi vitu vingine vyote vitafuata na hata kama havikufanyika haibadilishi kutoka kuokolewa. Hebu hebu soma M2 tena kwenye Wagalatia. M2 tena kwenye Wagalatia 3 some wa Galatia 3 mstari wa 15 16 15 16 17 some ndugu zangu mm-hmm. na nena kwa jinsi ya kibinadamu mm. lijapokuwa ni agano la mwanadamu mm-hmm. hata hivyo likiisha kuthibitika mm. Hakuna mtu alibati, alibatilishaye mm-hmm. wala kuliongeza neno. Subiri hapo. Sikiliza sikiliza dadangu Agrippina. Sikiliza hiyo neno anasema japokuwa ni agano la kibinadamu, yani maana yake ni agano ambalo lilifanya kati kati ya Mungu na mwanadamu. Nani? Ibrahim. Lakini likisha kuthibitishwa. Hakuna mtu anayeweza kuliongezea neno lolote wala kulibatilisha kwamba Ah sasa kwa sababu ya hivi basi limebadilika aliwezi kufanyika hivi kwa sababu ya hivi. Hakuna mtu kwa sababu ni agano. Ni mkataba kati ya Ibrahimu na Mungu. Hapa naongea miaka hiyo. Ndelea kusoma. Basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu mm-hmm. na kwa mzao wake. Yeah. Hasemi kwa wazao mm-hmm. kana kwamba ni wengi. Mm-hmm. Bali kana kwamba ni mmoja. Yaani kwa mzao wako mm-hmm. yani Kristo 17 Nisemalo ni hili Sasa sikiliza dada yangu Agrippina nisemalo ni hili Nisemalo ni hili uh-huh. Agano lililothibitishwa kwanza na Mungu Ah emrudia tena Nisemalo ni hili uh-huh. Agano lililothibitishwa uh-huh. kwanza na Mungu Agano lililothibitishwa kwanza na Mungu Sikiliza agano agano gani Ibrahimu katika wewe mataifa yote watabarikiwa Ili ni agano afu hii ni ahadi Ibrahimu katika wewe mataifa yote watabarikiwa afu kuna translation moja inasema wata usijui kama ushakutana nayo hiyo nani rasa inasema watajibarikia mataifa yote watajibarikia Katika wewe mataifa yote watajibarikia. Hebu tu tu nisome hapo. Nisemalo ni hili. Uh-huh. Agano lililothibitishwa kwanza uh-huh. na Mungu. Uh-huh. Torati ilitokea miaka 430. Mhm. Uh-huh. Baadaye halitanguka. Uh-huh. Naomba 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 usome kwa kwa pesi sahihi. Ukisoma pesi nyingine tunaenda kwenye maana nyingine. Soma kwenye pesi yenyewe. Uh-huh. Nisemalo ni hili. Uh-huh. Agano lilithibitishwa kwanza na Mungu. Yeah. Torati ilitokea miaka 400 na 30 
baadaye halitangui. Ah, ngoja ngoja kwanza ngoja. Ngoja nisome mimi. Nisemalo ni hili agano lilithibitishwa kwanza na Mungu. Torati ilitokea miaka 430 baadaye. Hailitangui hata kulibat, kuibatilisha au hata kuli, kulibatilisha ile kuibatilisha ile ahadi. Kwa sababu wewe dadangu dadangu gagangu Agrippina ulichokisema hapa umesema kwa hiyo mtu akishamwamini Kristo aendelee tu na ukahaba. Kwa nini unazungumza ukahaba? Kwa sababu Torati imesema usizini. Kwa nini unasema usi, usi, ujambazi? Kwa sababu Torati inasema usiibe. Kwa nini unasema uasherati? Kwa sababu Torati imesema usizini. Sasa unataka kuichukua torati ibatilishe ahadi. Unataka kuifanya torati i, iseme hii ahadi haiwezi kufanya kazi kwa sababu huyu ni mzinzi. No, ahadi imesema hivi, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Yaani maana nini? Katika wewe watu wataishi. Katika wewe watu watapokea uzima wa milele. Katika uzao wako, Ibrahim, katika uzao wako Asemi wazao kana kama ni wengi katika mzao wako yani Kristo watu watajibarikia Anasema kama ahadi hiyo ilisemwa na ilithibitishwa na ikawa imegongwa muli na hipo sahihi Torati haiwezi kuja baadaye ikaja kutangua ahadi ile ambayo wewe sasa hivi ndugu yangu dadangu Agrippina Elias kutoka Arusha unaizungumza au na mwingine yeyote anaizungumza au mtumishi yeyote anaizungumza wewe ni mzinzi utakufa na no, hawezi kufa kwa sababu ni mzinzi kwa sababu ameshajibarikia katika Kristo wewe ni mwizi utakufa na no, hawezi kufa kwa sababu gani kwa sababu ameshajibarikia katika Kristo wewe ni mwongo no 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 hawezi kuhukumiwa kwa nini ameshajibarikia katika Kristo kwa sababu ni kwa mujibu wa ahadi sio vile anavyotaka yeye ni ahadi ahadi ilinenwa kwa Ibrahimu Torati ilikuja miaka 430 baadaye haiwezi kutangua wala kubatilisha ile ahadi haiwezi is a contract ni mkataba uwezi kukiuka mkataba mkataba ukisha sainiwa umesainiwa huwa natumesha saini imeshakuwa hivi huyu mtu baadaye kitokea hivi watu wanaangalia tu mkataba mkataba unasemaje mkataba unasema huyu jamaa barikiwe kwa lolote haijalishi nini kitatokea huyu anabarikiwa hakuna chochote ambacho kinaweza kuja kumfanya asibarikiwe full stop asa wewe ukija na torati yako sasa ah huyu mzinzi bwana huyu mwasherati bwana anatakiwa asi, asibarikiwe no ahadi nasema amebarikiwa katika nini katika Kristo ndio maana Yesu anakuja anazungumza kwenye matayo anasema makahaba na watoto wa ushuru wanawatangulia kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wao waligundua kume kuna kujibarikia, kuna namna fulani unabarikiwa tu hivi, ukiamini tu hivi unabarikiwa. Kuna watu wengi sasa hivi wako kwenye mabaa, wanapiga mitungi yao, kuna wengine wako klabu, kuna wengine wako wapi, lakini wewe sasa hivi umejifungia huko, huko umefunga kwenye mfungo sijui wa siku ngapi, huko kwenye maombi, sio ya nini, laana zimekuja. Afu kuna mwingine yuko baa kule yeye amemwamini tu Yesu, anapiga mitungi yake kama kawaida, afu ameshabarikiwa. Wewe baki tu hizo laana zako. Ah yule mlevi hawezi kuona ufalme wa Mungu wewe. Ahadi ilitolewa miaka 430 kabla ya Torati. Ahadi inasemaje mataifa wote watakao amini watabarikiwa. Mwenzio ameamini. Wewe unaamini mifungo yako, wewe unaamini mikesha kanisani, wewe unamwamini mchungaji wako anachokuambia utaki kumwamini Yesu Kristo, utaki kumwamini Kristo alichokisema, utaki kuamini ahadi ya Ibrahimu, utaki kuamini ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu. Wataka kuamini mifungo. Amini mifungo. Amini sadaka. Kuna wengine wanaamini sadaka. Sadaka iko moja, sadaka ya mwisho ilifanyika moja. Sadaka ya mwisho ilifanyika moja. Wanasoma katika Waibrania. Anasema hebu tu. Twende kwa Waibrania. Twende kwa Waibrania. Waibrania kumi. Ndasoma ndasoma kuanzia mstari wa 14. Anasema 
kwa maana kwa toleo moja sikiliza ah gospels mm. sweet injili ni tamu bwana ila ni chungu kwa wale wadadisi wadadisi wa mambo wanaojifanya wana hekima ndio maana Yesu anasema mara fulani anasema baba ninakushukuru kwa sababu hivi hizi siri umewafungulia watoto ila wale wenye hekima umewaficha baba ninakushukuru hekima yako iko juu sana yani umewafungulia babies wahuni ni baba mimi leo nasema baba ninakushukuru kwa sababu hii 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 hi, hekima umewafungulia wahuni wahuni wanaifurahi hivi sasa hivi wanapoongea ninapoongea hivi wahuni wana, oh wow pastors preach it preach it wahuni utawasikia hivyo walevi utawasikia hivyo preach it makahaba utawasikia hivyo watu waliwaambia uwezi utawasikia hivyo watu walionyoshwa vidole kwamba nyinyi wa dhambi utawasikia hivyo ila wale wanojifanya watakatifu utasikia hizo ni roho za upotovu kiburi kimewaja ila iko sadaka moja unategemea sadaka yako sikiliza anasema maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele Maana kwa toleo moja nasoma Waibrania kumi mstari wa 14 kwa maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa na Roho Mtakatifu naye amshuhudia kwa maana baada ya kusema hili ni agano nililoagana nao baada ya siku zile anena Bwana nitatia sheria zangu meoni mwao na katika nia zao nitaziandika ndipo anenapo dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa mstari wa 18 anasikiliza this is the greatest thing i ever heard about anasema hichi ni kitu mimi hichi kitu kubwa kabisa ni ambacho nimekisikia yani katika maisha yangu na kionaga ni kikubwa kuliko vyote anasema basi ondoleo la hayo likiwapo hapana te, at, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi kwa nini ahadi ilinenwa miaka 430 kabla ya Torati Torati imekuja miaka 30 baadaye ndio inazungumza habari ya dhambi lakini wakati ahadi inazungumzwa kulikuwa kuna kitu kinaitwa dhambi ah ilikuwepo ilikuwepo tangu Adam soma vizuri wa Galatia 5 anakuambia dhambi ilikuwepo lakini haikuhesabiwa Hebu tusome pale. Wengine hawana Biblia. Warumi. Zambi ilikuwepo lakini haikuhesabiwa. Kitu chochote ambacho hakikuhesabiwa hakihesabiwi maana yake hakipo. Au naongopa nani? Eras. Ni kweli. Eh? Ni kweli. Kitu chochote ambacho hakikuwepo hakikuhesabiwa. Eh. Eh. Wagalatia nani Warumi? Hebu soma Warumi Warumi tano soma mstari wa 12. Kwa hiyo kama mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Warumi mm-hmm. tano mstari wa 12. Mm-hmm. Kwa hiyo mm-hmm. kama kwa mtu mmoja dhambi mm-hmm. iliingia ulimwenguni mm-hmm. na kwa dhambi hiyo mauti. Mm-hmm. Na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Mm-hmm. Mstari wa 13. Uh-huh. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni. Lakini lakini dhambi haihesabiwi uh-huh. isipokuwapo sheria. Yes. Kabla ya sheria Nambe radhi kwa wale wale walioko kwenye redio kwa huo mziki ambao ulikuwa unapiga background ni masuala ya kiufundi ambao yalikuwa nje ya uwezo wetu tuna tunaomba radhi kwa ajili ya hiyo sauti mlioisikia ya muziki nyuma ya mazungumzo haya Dhambi ilikuepo ulimwanguni lakini haikuhesabiwa kwa sababu ni sheria haikuepo Sheria imekuja miaka 430 baada ya ahadi haiwezi kutangua ahadi za Mungu kwamba ndugu fulani nimembariki kwa sababu ameniamini. Kwa hiyo ndugu yangu nilikuwa nakujibu ile swali swali na nafikiri ume, umeelewa kabisa lakini unaweza kuendelea kutuma maswali yako kama bado hujaelewa ila sizungumzie habari kwamba watu waendelee, watu wasiendelee, watu wafanye hivi. Nazungumza taarifa nilioileta. Taarifa taarifa nilioambiwa niilete. Sizungumzi vitu vyangu nazungumza vitu ambavyo nimeambiwa kuleta Isaias Isaias 61 anasema nimetumwa 
roho bwana iko juu yangu amenipaka mafuta kuahubiria wanyenyekevu wa habari njema kwa hiyo naongelea naongea na wanyenyekevu watu ambao wako tayari kusikia habari njema inasemaje kwa kwamba 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 mmefunguliwa makosa yenu yamefutwa hamna dhambi hamna nini nimekuja kuleta taarifa kwamba miaka elfu mbili iliyopita mwana kondoo haichukuae dhambi ya ulimwengu aliondoa dhambi isiwepo tena akaifuta kabisa akaichukua akaigombelea msalabani ndio taarifa nilivyoileta taarifa nyingine nilioleta ni hii hakuna hukumu ya adhabu kwa yoyote aliye katika Kristo Yesu kwa sababu katika Kristo Yesu ndipo kwenye ahadi ukishakuwa ndani ya Kristo Yesu maana umekuwa mwana wa Ibrahimu ukishakuwa mwana wa Ibrahimu unapokea ahadi na urithi unapokea ahadi ya urithi excuse me unapokea ahadi ya urithi ambayo alinenewa Ibrahimu miaka hiyo mzamani kwamba Ibrahimu mzao wako ambao sio Isiaka wala Ishmaili kwa sababu watu tumengangana Isiaka Ishmaili sio Isiaka wala Ishmaili ila ni Kristo tukishakuwa ndani ya Kristo hakuna yoyote anayeweza kutuhukumu ndio maana yule maana kwenye waraka wa Yohana maana fulani anasema anasema kilichozaliwa na Mungu akitendi dhambi watu wengi wanafikiri eti kilichozaliwa na Mungu sasa kinajikakamua kwamba sasa akizini hasa utafikiri labda akitokea hata hata mdada mzuri mwenye 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 namna gani hivi akitokea namna hii jamaa asisimki jamaa akiwa tempted au tempted aki, aki, aki kuchukua tempted kwa tempted akijaribiwa akijaribiwa Jamaa a, a, anashinda kama vile Yesu alivyoshinda. No 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 no. Anaposema kilichozaliwa na Mungu akitendi dhambi hana maana atendi dhambi. Yaani kilichozaliwa na Mungu akihukumiwi. Kutenda dhambi maana ni lazima u, ifuatane na hukumu. Unaposema huyu ametenda dhambi, lazima ifuate hukumu na lazima umtamwambia ametenda dhambi kwa mujibu wa sheria. Hasa kilichozaliwa na Mungu hauwezi kukihukumu kwa sheria. Kwa sababu sheria hiyo unayoizungumza haina nguvu juu yake nenda kasome kule nyaraka zinasema mwana alichozaliwa na Mungu sheria haina nguvu juu yake. Kwa hiyo maana nini? Kilichozaliwa na Mungu akitendi dhambi. Kuna kuna zamani fulani zamani kipindi cha nyuma ni kwa, kwenye kwenye movie fulani tulikuwa tunaangalia miaka ile wakati wa sinema kwa wale wanzangu wale wale wa, wa, wa zamani wa wazazu miaka ile tulikuwa tunaenda kuangalia sinema. Mimi nakumbuka nikwenda kwa kuangalia sinema pale chuo cha ardhi. Chuo cha ardhi wakati mwingine nilikuwa naenda kule engineering chuo kikuu cho kikuu cha Dar es Salaam Engineering kule tulikuwa tunaonyeshwa na sinema zile za mikanda zile tunajaa hivi kibao afu uh, baadaye wakaanza kuonyesha chuo cha ardhi pale pale kwenye kafeteria ya zamani kwa wale ambao wa, wa, wa Kongo wa zamani pale kafeteria ya zamani tunatoka pale survey tunaenda pale miaka ya miaka ile ya 80 80 mwanzoni tunaenda pale kwa hiyo tulikuwa tunaangalia sinema za James Bond na kumbuka movie moja ile inaitwa Licensed to Kill Kuua ni dhambi ila kuna mtu aliko license ni kuua. Akiua hana dhambi. Nini kimemfanya hivyo? Yaani yuko ana kibali cha kuua. Na hata leo ninavyoongea wapo watu wana vibali vya kuua. Na akiua hamna mtu anamwambia chochote. Kwa nini? Kuna sheria imemlinda. Sheria ya usiue kwake haifanyi kazi kwa sababu kuna sheria nyingine imemlinda. Sasa Warumi nane moja na mbili ndio inatuzungumza hiyo. Hebu soma Warumi nane moja na mbili Ndiyo taarifa niliyoambiwa niilete kwako. Soma Warumi nane moja na mbili kwa sauti kabisa wasikie. Warumi nane moja na mbili Sasa basi, uh-huh. hakuna hukumu ya adhabu uh-huh. juu yao walio katika Kristo Yesu. Uh-huh. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima, uh-huh. ule ulio katika Kristo Yesu, uh-huh. umeniacha huru. Uh-huh mbali na sheria ya dhambi na mauti. Umesikia nafikiri? Hebu rudia tena. Hajasikia huyu dadangu, dadangu huyu, dadangu Agrippina Elias akiwa Arusha. Sasa basi, uh-huh. Hakuna hukumu ya adhabu hmm. juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, uh-huh. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima uh-huh. ulio ule ulio katika Kristo. Isikilize hiyo sababu. Yaani yani ninavyozungumza hakuna hukumu ya adhabu maana ni kwamba dada yangu Agrippina umezungumza habari ya ya, ya uka, makahaba. Kahaba hana yani madam yuko katika Kristo amewekwa ndani ya Kristo hakuna mtu anaweza kumhukumu na hakuna mtu anaweza kumwambia we ni kahaba. Jambazi. Hakuna mtu anaweza kumhukumu na hakuna mtu anaweza kumwambia we jambazi. Mwasherati hakuna mtu anaweza kumhukumu. Kwa nini yuko katika Kristo? Kwa hiyo mwingine hapo sasa hivi ameshaanza kiburi chake. Kwa hiyo waendelee tu. Hayo ni mambo mengine. Mimi naleta taarifa niliyoambiwa niilete. 
Msileta ujanja ujanja wa kutaka kule kule kuleta vya vya kwenu. Tulete vya Kristo. Yaani tuziseme vya Kristo. Tatizo liko hivi, vitu vya Kristo vinatia aibu. Ndio maana Paulo mahali afanya anasema sionei haya injili. Maana ni maana ni nguvu ya Mungu iletayo nini? Wokovu. Wokovu. Kwa nini injili inaaibisha? Yaani ukiongea injili pua yenyewe kabisa, lazima itie aibu. Na ndio maana unasikia mimi nikiongea hapo kuna mtu ana, anasikia kama haya hadi anasikitika anasema ah upotofu kabisa inatia aibu haina hekima injili haina hekima ndio maana anasema 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 aliamua kutuokoa kwa neno la upuzi aliamua kutuokoa kwa lile neno la upuzi ambalo wa Yunani wenyewe walikuwa wanataka kitu hekima na 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 na, 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 na Wayahudi wenyewe wanataka wanataka miujiza hapa tuongee kwa hekima hapa tunaongea tunaongea tu upumbavu wa kimungu ujinga ujinga hivi ambayo ndio nguvu ya Mungu iletayo wokovu nguvu ya Mungu iletayo wokovu hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu wako ndani ya Kristo uwezi kuwa hukumu kwa nini kwa nini kwa sababu ya sheria ya roho hivi nimesikia vibaya kwa sababu uh-huh. sheria ya roho wa uzima uh-huh ule ulio katika Kristo Yesu uh-huh. umeniacha huru uh-huh. mbali na sheria ya dhambi na mauti Hivi ni vitu vya kisheria ndugu zangu msifikiri vitu viko hewani vitu vya kisheria Kuna sheria inaitwa sheria ya roho uzima hiyo sheria ya roho uzima iko ndani ya Kristo Ukiwa ndani yake unakutana na hiyo sheria ukishakuwa na hiyo sheria hakuna mtu yote anaweza kuja kukushtaki Kuna kitu kama hujawahi kusikia kinaitwa diplomatic immunity kinga ya kibalozi kuna watu wanapita kwa maana pale anapita mzigo wake ufunguliwa ufanyeni kwa nini diplomatic immunity uwezi kukutana na gari la ubalozi wa Marekani polisi akakutana na gari la ubalozi wa Marekani akalikuta hapo barabarani akasimamisha akasema tuko kwenye ukaguzi haiwezekani kwa nini ile gari na diplomatic procedure ya kulikagua kuna sheria yake ya kuikagua sheria yetu sisi ya kawaida ambayo sisi tunaweza kusimamisha tu ukaanza kuambiwa tuko kwenye ukaguzi kwa kawaida Eh, yuzi nilikuwa natoka Moshi nimetoka kumchukua mzee wangu baba wangu amefariki kule KSMC na mleta Dar es Salaam nilikuwa na drive mimi mwenyewe Tunasimama barabarani tunapakuliwa Lakini haiwezi kuja gari ya kidiplomati ya, ya, ya kibalozi wakafika tu askari wakaanza kufungua fungua mle haiwezekani kwa nini kuna sheria inawalinda wale watu lazima zifuatwe hizo sheria. Sasa hapa anasema hivi, anasema anasema hivyo basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ya sheria. Oh, Jesus. Kwa sababu ya sheria ya roho wa uzima. Ule ulio ule, ile iliyo ndani ya Yesu Kristo. Sheria ile iko ndani ya Yesu Kristo. Alafu yaishia iko tu ndani ya Yesu Kristo. Anasema imeniacha mbali. Imeniacha mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa kuna sheria ya dhambi na mauti ambayo inasema huyu ni mzinzi, huyu ni mwasherati, huyu ni mwongo. Hiyo inaitwa sheria ya dhambi na mauti. Lakini imekuja sheria nyingine mpya ambayo iko ndani ya Yesu Kristo. Ambayo Yesu aliintroduce kwa nyuma akasema, "Wali nyinyi mlionifuata katika ulimwengu mpya, ndani ya ule ulimwengu mpya ndio kuna hiyo sheria ya roho wa uzima. Hiyo sheria ya roho uzima inawacha huru wote ambao wanahukumiwa wote." kuatangazia habari ya kufunguliwa kwako Isaya sita moja kutangaza habari ya kufunguliwa kwako najua wewe ni mzinzi najua wewe ni mlevi najua wewe ni mwasherati najua wewe ni mwizi najua kila kitu anajua na Mungu anajua ila kwa sababu anakupenda akamtuma mwanae ili ukimwamini tu hakuna mtu yote atakaye kukumu ah kwa hiyo aendelee kufanya hivyo hiyo wewe utajua wewe ila mimi nime habari niliyotumwa kuileta ni hii ni nani atakaye sadiki habari hizi nilizozileta Isaya msina tatu ni nani atakaye sadiki habari hizi tulizozileta? Kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwamba amani ya uzuni yetu iko juu yake. O, nani atakaye atakayeamini habari hizi tulizozileta? Ndio injili. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao. Tena hii pasta kwa Kiingereza uh-huh. inasema hivi. Mm. There is therefore now mm-hmm. no condemnation mm-hmm. to them mm. which are in Christ Jesus. Yeah. Who walk not after flesh. Who walk not after flesh. 
hiyo nafikiri imeenda kwenye 3 4 ehe but after spirit yes yani wale ambao watembei katika mwili mtu anasema leo hakuna kwa wale ambao hawatembei katika mwili maana ni kwamba sio wale ambao wanaangalia vitu huyu amezini huyu amekunywa huyu sio afanya nini no 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 bali anatembea katika roho who walk in the spirit anavyosema kwamba anayetembea katika roho maana nini anazungumza yale mambo roho amesema anazungumza yale mambo roho amesema Roho anasemaje? Hakuna hukumu ya adhabu. Kwa hiyo anazungumza tu hivyo vitu. Anazungumza lugha za roho, azungumzi lugha za mwili. Nakwenda break fupi nikirejea. Nakuja kumalizia swali la mwisho dakika hizi chache zizobaki. Studio mtanisamee leo. Nafikiri atasibuka leo atanielewa bana. Tumechelewa kama dakika kumi Na uh, nitaziomba hizo dakika kwa ukweli. Tutamalizia hili swali la mwisho naona Uh, lina, lina, lina mashiko kidogo tutalifanyia tutali kazi kama kwa dakika 15 hivi 20 dakika 15 break fupi alafu tuna tunarejea tumia sawa sawa ni sanitizer sawa sawa ni sanitizer kutoka grace product jua ya salama kwa kuna wa mikono na sawa sawa ni sanitizer yenye pure aloe vera tutututu na wa mikono kwa sabuni ya sawa sawa kinga ni bora tena kwa maji kuliko tiba hayo tiririka corona ipo jitenga wewe na wengine sawa sawa ni sanitizer Inapotika kote nchi nzima Corona ipo jikinge wewe na wengine tumia zoa zoa sanitizer kutoka Grace Product Grace Product is the way to go Tumia zoa zoa ni sanitizer Zoa zoa ni sanitizer kutoka Grace Product Jua ya salama kwa kuna wa mikono na zoa zoa ni sanitizer yenye pure aloe vera Yeah ah uh, tumerejea tumerejea ah uh, swali letu linatoka kwa ndugu huyo ameweka jina namba 542 mwisho anasema je mwaka wa sabini uliotabiriwa Yesu Kristo kuangamizwa kuangamizwa kwa Yerusalemu mimi nafahamu na, na, na taifa fulani la Rumi kipindi hicho liliuvamia mji na wewe wasema Mungu aliwangamiza mji kwa namna gani hapo mimi naitwa Musa William nikiwa Katoro Geita Musa William kutoka Katoro Geita Una, unaposema kwamba 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 uh, unafahamu historia hiyo hiyo ndio historia yenyewe hasa Mungu a uh, Mungu anafanya kazi na na Mungu anafanya kazi na nani na na vyombo vyake kuna mahala fulani anasema kila kitu ni mtumishi wa Mungu hata hao ambao walivamia huo mji ambao wewe umesema mwaka sabini ambao ni Warumi walivamia Yerusalemu mwaka sabini walikuwa ni watumishi wa Mungu ambaye Mungu waliwatuma ili waende wauangamize mji wa, wa Yerusalemu kwa sababu ulikuwa ni chukizo mbele zake ulikuwa ni machafu ulikuwa ni ma, 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 vitu ya ajabu alikuwa anasema anasema ni mji wa mashetani mji wa mapepo kwa hiyo aliwatuma ali waya nani warumi waenda wakawaangamizi wa mji. Kwa hiyo ndugu yangu ndugu yangu Musa William kutoka Katoro Geita hukukosea. Yaani hiyo ndio hadithi yenyewe. Tena kaisome vizuri. Wakina Titus walifanya hiyo kazi, walifanya kazi kubwa mno wakaichoma moto Yerusalemu yote ikaisha. Wakawaua Wayahudi wote ndani ya Israeli, wakawachoma moto. Waliobaki wote wakachukuliwa mateka wakapelekwa nchi mbalimbali huko ambapo na huko napo ukisoma katika kuandika wa, wa, wa kumbukumbu la Torati kuna maala Mungu aliahidi akasema popote utakapokwenda nitakufuata huko na nitakuangamiza na ni kweli Mungu kila Wayahudi walipokuwa wanaenda Mungu alikuwa anaenda anaenda anawaangamiza 
hadi kuna wakati fulani alimtuma chizi moja aina mtumishi wake akaenda akawachoma moto sitaki kusema hiyo story sije kaonekaleta kisiasa lakini alienda akawa anatengeneza ana, ana, ana tanuli za moto anawachoma moto Afu akasema Mungu amenituma nifanye hivi. Watu wengi walifikiri kwamba anaongea kama u, kama uchizi. Hakuwa anaongea uchizi, hakuwa anaongea vitu vya kweli. Kwa sababu vimeandikwa katika kumbukumbu la Torati. Na aliwachoma moto kweli kweli. Yaani aliwachoma moto hatari. Hatari sana. Kwa hiyo ndugu yangu, ndugu yangu ulichokuzungumza ulicho ni kweli kabisa mwaka sabini AD mji wa Yerusalemu ambayo ndio Israeli yenyewe ili, iliangamizwa na ilivamiwa na na, na na Warumi in fact waliivamia kwa kipindi cha miaka mitatu wakiwa wameizingira mpaka ikatokea njaa kubwa sana katikati ya ya, ya, ya Yerusalemu na katika ile njaa ilisababisha hata watu wakaanza kula watoto wao na sababu chakula kiliisha maji yakaisha watu wakaanza kulana wenyewe kwa wenyewe imesomwa andikwa kwenye Isaya wewe unabii zilitokea zote alafu baadaye walipokuwa wiki kabisa basi ndipo wa wa wa, wa, wa nani kuna kuna msemo fulani wanasemaga adui yako muombe njaa kwa hiyo wayahudi nani warumi kule nje walichosema ah nyesi mmejifundikia kwenye ukuta ngoja tunawajengea uzio nafikiri nafikiri tukisome ni kwa kujibu ili swali lake some tusome matai eh? luka some luka Soma Luka 19 Soma Luka 19 anza kusoma mstari wa 41 Mstari wa 41 Luka 19 41 let's go Alipofika karibu aliona mji yani yes, akaulilia mhm akisema mm. laiti ungalijua mm -hmm. hata wewe kat katika siku hii hata wewe katika siku hii hey, ya, pasa. ya pasayo amani uh -huh, lakini lakini sasa yamefichwa machoni pako uh -huh, 43 kwa kuwa siku zitakuja uh -huh. adui zako watakapokujengea boma nasikia hilo neno siku zinakuja adui zako watakapokujengea boma maana ni kwamba watazunguka mji Siku zinakuja adui zako watakapokujengea boma mji gani Yerusalemu siku zinakuja adui zako watakapokujengea boma endelea likuzunguke uh -huh. watakuzingira na kukuhusuru pande uh -huh. zote yes watakuzingira na kukuhusuru pande zote yani watakufanya fanya hii wata, yani vibaya mnaendelea watakuangusha chini uh -huh. wewe na watoto yes. wako ndani yako watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako hiyo ndio hicho kitu ambacho alikuwa anakiongelea Musa adui ambao Mungu alikuwa anaongelea adui zake hapa ambao ni watumishi wa Mungu mara kwingine anasema nitawatuma watumishi wangu ukisoma kwenye kwenye kumbukumbu la Torati maana nitawatuma watumishi wangu Uh, kwenye kwenye nafikiri kwenye is, na nabii mwingine naye amezungumza hicho kitu nitawatuma watumishi wangu na watumishi wake hao ndio ndio wakina hebu Yeremia hebu tusome Yeremia 5 hebu Yeremia 5 alafu tunarudi Yeremia 5 mstari wa kumi na kitu kuna kitu kama hicho kilizungumzwa Yeremia 5. Anasema angalia, ehe, soma hiyo Yeremia 5:15. Angalia, nitaleta taifa juu yenu litokalo mbali sana. Hebu soma kuanzia 14. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa majeshi asema hivi. Kwa sababu mnasema neno hili tazama mm. nitafanya maneno yangu katika kinywa chako mm -hmm. kuwa moto mm -hmm. na watu hawa kuwa kuni mm -hmm. nao moto utawala unasikia unasikia hilo neno au hapa anaongea na nani na na nani na na, na wayahudi anawaambia wayahudi hapa eh toma sasa hiyo 15 angalieni angalia nitaleta taifa juu yenu mm -hmm. litokalo mbali sana mm -hmm. E nyumba ya Israel uh -huh. asema Bwana endelea ni taifa hodari uh -huh. ni taifa la zamani sana ni taifa la zamani sana Warumi hao <laughs> Nani ameamba <laughs> Jesus Christ Nani amewaleta Warumi Eti rasta umesikia nani amewaleta Warumi bale 
bwana bwana asema bwana asema bwana nitaleta taifa la zamani eh taifa odai taifa hebu soma tena 13 mhm angalia mm. nitaleta taifa juu yenu mm-hmm. litokalo mbali sana mm-hmm. E nyumba ya Israel mm-hmm. asema bwana. Ya yeah, endelea. Ni taifa hodari. Mm-hmm. Ni taifa la zamani sana. Mm-hmm. Taifa ambalo hujui lugha yake. Eh uh-huh. wala wala kuya wala kuyafahamu wasemayo. Eh uh-huh. lao na kabuliwa Anyway, tu, tu, tuishie hapo. Tuishie hapo. Tuishie hapo. Ni kwamba nilichokuwa nazungumza ni kwamba Uh, Mungu alizungumza hichi kitu kwamba ata ata, uzungu, ata ataleta taifa ambalo litauzunguka Yerusalemu na litachomwa moto. Kwa hiyo ndugu yangu uh, ndugu yangu huyu anaitwa William Musa William nilifikiri hili swali litachukua muda mrefu lakini naona kama lime, lime katika tu faster. Ndugu yangu Musa William kutoka kataloga ita ni kweli kabisa wakati yani kit, nani, ahadi za Kristo alizokuwa anazungumza au nabii wa Kristo aliyouzungumza kwenye 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 Mathayo 24 ni kitu ambacho kilifanyika mwaka sabini na waliokifanya hicho kitu walikuwa ni Warumi ambao Mungu alizungumza katika Yeremia amezungumza amezungumza katika manabii wengi amezungumza katika Yeremia amezungumza katika Amos amezungumza katika yani amezungumza manabii wengi kuhusu hichi kitu ambacho kita kita kitatukia ni kuombe wewe ndugu yangu ambaye ume, umekuwa nasi kuanzia mwanzo tumeanza na sasa hii tunaelekea dakika ya mwisho dakika tano hizi ambazo na wind up ndugu yangu wa studio ya Top TV utaniwia radhi dakika tano na ndugu yangu wa Sibuka FM dakika tano na malizia ni kwamba hichi ni kipindi kinaitwa Saya Neema kinakujia kwenye Top TV kinakujia kila siku saa tatu mpaka saa nne kila siku Top Television ukisearch tu kwenye mitandao Top Television utapata ma, mambo yake yote utapata e, matangazo yake yanaendaje lakini tunaonekana pia katika satellite popote pale ulipo ukiwa na satellite yako ukaangalia usawa wa news ya 45 east usawa wa continental usawa nafikiri continental inapoangalia kule e, news ya 45 east basi unaweza unaweza kutupata katika frequency namba 12869 frequency namba 12869 e, uh, symbol rate ya 5000 katika uh, polarization ya horizontal ukiangalia hapo ukiweka hizo utazipata lakini pia unaweza kutuandikia E, e, message tukakupa maelezo zaidi kwa namba hizo hapo ambazo zinaonekana zina kwenye screen lakini we unayotusikiliza kupitia Sibuka FM unaweza kuwasiliana sisi moja kwa moja kupitia 0742 lakini kwa WhatsApp wale wanaotaka kuwasiliana sisi kwa WhatsApp tuma message ya WhatsApp Sifuri saba uh, tano tatu Sifuri saba tano tatu Tisa 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 nane tisa Iyo ni namba ya whatsapp Sifuri saba tano tatu Tisa 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 uh, nane tisa Unaweza ukatuma meseji hapo Na tukaweza tuka, tuka kuku, kuku, kukujibu Lakini pia unarusiwa kwenye hiyo namba nilio itaja ya t Sifuri saba tano tatu Tisa 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 nane tisa Ukapiga si moja kwa moja tukazungumza kasema maneno mimi na wewe aa, na tukayaweka tuka sawa sawa lakini baada ya kipindi tunaweza tukazungumza na wewe aa, kumbuka nimesema kwamba kuanzia tarehe sita mwezi wa sita tutakuwa na lile darasa la kibingwa darasa la wajanja darasa la watu ambao wanataka kunjua Kristo sio la watu wa dini ambalo linakufanya lina wewe uweze kupata muda baada ya kutoka kwenye 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 dhehebu lako kwenye dini yako umeshajifunza kuanzia asubuhi mpaka saa sita, saba, nane, basi kuanzia saa kumi kamili tutakuwa darasa linaanza pale Ukonga Stakishari Grace Club ni maswali na majibu tunazungumza na baada ya hapo tunamshukuru Mungu tunamuomba Mungu kwa ajili ya taifa letu liendelee kuwa salama kumbuka ni Grace Club Ukonga Stakishari tarehe sita, mwezi wa sita. itakuwa ni Jumapili ya kwanza ya mwezi wa sita, darasa litaanza pale kusema maneno ya uzima ni maswali na majibu sio mambo ya kulishana doctrine kama hivi ulivyosikia tulikuwa tunasema hapa na hiyo siku ya Jumapili itakuwa ni hivyo hivyo lakini ni kuombe wewe ambaye una uko kwenye runinga kesho usiache kuungana nisi na sisi katika Top TV kuanzia saa mbili kamili mpaka saa kumi jioni tutakuwa tunazungumza maneno ya uzima moja kwa moja na wewe ambaye haupo kwenye Top TV tutakuwa tuna, 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 tunasikika moja kwa moja kwenye mitandao yetu kijamii kupitia katika peji yetu ya ya ya, ya Spirit Word Ministry 
lakini injili media na zingine nyingi bila kusahau kwenye Facebook ya Sanema TV. Kwa jina wananiita Pastor Caesar Mzee wa Neema, lakini kabla sijaondoka niseme maneno ya uzima roho wa Mungu ananiambia e, kwamba Kristo usiache kusema maneno ya uzima kuna wengi wanataka uzima hapa uyasikie wasikie tu maneno kutoka kwako nao wanakuwa wazima. Wanyie mnao mtazama kwenye TV. Nimeachia mkono wangu. Natamka uzima juu yako. Nema ya Mungu ikufunike isivyo kawaida. Kila aina na masumbufu ambayo yako ndani yako ninayairisha, ninayakemea, ninayaondoa yasiwepo tena. Wewe unanisikiliza kwenye redio, uzima ni wa kwako. Inawezekana ulali usiku. Naachia uzima. Naachia uzima wa kulala. Leo nataka ulale kama mtoto mchanga. Pokea uzima wa kulala kama mtoto mchanga. Pokea amani ya ajabu ambayo haijawahi kwako katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu inakufunika leo. Leo utaamka kufanya yale maombi yako ya vita kwa sababu hakutakuwa na vita. Na kwa neno langu usiamke lala vizuri, pumzika kabisa mwanangu, lala kabisa, pumzika, ishi kabisa na leo kwa neno langu utakwenda kuona maono ya ajabu ambayo haijawahi kuyaona katika maisha yako. Utakwenda kuona vitu ambavyo hujawahi kuwaza kwamba hivi vitu ndivyo vitu ambavyo Mungu wako amekuandalia lakini vyote utavipata kama ukiwa unaendelea kusikiliza maneno ya uzima. Haya maneno ndio yatakayo kuletea hivyo vitu ambavyo Mungu atakwenda kukuonyesha leo. Vitu visivyo vya kawaida. Na wapenda sana naitwa Kristo Siza, mzee wa neema. Ni ni, ni, ni ni kiongozi wa huduma ya spiritual ministry ambayo iko ukonga stakishari. Tuwasiliane, tukutane tena kipindi kingine nyie ambao tunakutana kupitia Sibuka FM, tukutane tena siku ya Jumamosi saa tatu kamili mpaka saa tano lakini ninyi ambao tunamkutuka katika Top TV tukutane tena kesho saa mbili asubuhi mpaka saa kumi jioni lakini pia saa tatu kila siku mpaka saa nne. Mungu amewabariki sana na wapenda. Tunane wakati mwingine. Bye. Tumia zoa zoa hii sanitizer. Zoa zoa hii sanitizer kutoka Grace Product. Jua ya salama kwa kuna wa mikono. Na zoa zoa hii sanitizer yenye pure aloe vera tu na wamiko na kwa sabuni ya zoa zoa kinga ni bora tena kwa maji kuliko tiba yotiririka corona ipo jitenga wewe na wengine zoa zoa hii sanitizer inapotika Corona ipo jikinge wewe na wengine tumia zoa zoa sanitizer kutoka Grace Product Grace Product is the way to go